আনমাস্কিং আদানি অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত আজকে আমি কথা বলবো আমাদের সময়ের সব থেকে বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাংবাদিক পরঞ্জয় গৌ ঠাকুরতার সঙ্গে ভারতীয় গণতন্ত্রে আদানি যেভাবে তার প্রতিষ্ঠা বিস্তার করেছে যেভাবে আদানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রোল প্লে করছে এবং যেভাবে ভারত সরকার তাকে নানা সুযোগ সুবিধে পাইয়ে দিচ্ছে তাই নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো অর্ক পরঞ্জয়দার সঙ্গে যৌথভাবে ফেসবুকের আসল মুখ এই বইটি পরঞ্জয়দের লেখা বইটি অনুবাদ করেছিলেন সেটা প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রেস ক্লাবে এখানে বছর তিনে দুই এক আগে সম্ভব আমার যদুর মনে পড়ছে অর্ক দীর্ঘদিন ধরে পরঞ্জয়দার সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাছে থেকে কাজ করছে আমি পরঞ্জয়দাকে প্রথমে আমন্ত্রণ জানাবো স্টেজে আসার জন্য আপনার কথা শোনার জন্য সকলে অপেক্ষা করছে আর একটু হাততালিও হতে পারে বোধ হয় পরঞ্জয়দার জন্য পরঞ্জয়দা যা করেছেন একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি একজন সহ সাংবাদিক হিসেবে গর্বিত বোধ করি তার জন্য আমি অর্ককে আর ডেকে আনবো অনুষ্ঠানে পরঞ্জয়দার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করার জন্য অর্ক সঞ্চালনায় অর্কের উদ্যোগে এটা হচ্ছে সুদীপ্তদা নানা কথা বললেন যে কথাটা বললেন না সেটা দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শুরু করা উচিত সেটা হলো আমার সঙ্গে পরঞ্জয়দার যোগাযোগের সেতুটা সুদীপ্তদায় সুদীপ্তদাই একদিন নিজের গাড়ি করে আমাকে পরঞ্জয়দার বাড়িতে নিয়ে যান একটা কাজের জন্য সে সময় রাফাল নিয়ে পরঞ্জয়দা একটা কাজ করছিলেন সুদীপ্তদা আমাকে বলেন যে এই কাজটা তোমার অনুবাদ করা উচিত তুমি চলো আমার সঙ্গে সেইখান থেকে আমরা কাজ শুরু করি এবং তারপর আমাদের কাজকর্ম চলছে এই পর্বে পরঞ্জয়দা এবং তার সহকর্মীরা কিভাবে কাজ করেন কিভাবে ডে টু ডে সার্ভাইভ করেন একজন প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাংবাদিককে এই মুহূর্তে এই ভারতবর্ষে কিভাবে প্রতিদিন লড়তে হয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং নিজের অবস্থানে অনড় থাকার জন্য সেটা দেখার আমার সুযোগ হয়েছে সেই কারণে আমি সুদীপ্তদের কাছে কৃতজ্ঞ আর আজকের অনুষ্ঠানটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সাধারণত এই ধরনের অনুষ্ঠানে পেছনে অনেক বিভিন্ন সংস্থার লোগো ইত্যাদি থাকে আমাদের কোনো লোগো নেই কারণ আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানে সাহায্য নিইনি আমরা একলা চলরে নীতিতেই বিশ্বাস করি আর ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাস প্রায় দুশো বেয়াল্লিশ বছরের এই দুশো বেয়াল্লিশ বছর ধরে ভারতীয় সাংবাদিকতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষ আজকেও আমরা মানুষের উপর ভরসা করি এখানে এসেছে এই এত মানুষ এসেছেন তাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ দু হাজার সালে পরঞ্জয়দা এবং তার সহকর্মীরা আদানি গ্রুপকে নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন ষোলো সতেরো ষোলো থেকে কাজটা চলছে এবং প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই নানা রকম নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হয় এবং পাঁচ বছর ধরে ভারতীয়রা যে বিষয়টায় খুব বিরাট অভিনিবেশ করেছিল এমনও নয় খুব মনোযোগ দিয়েছিল পরঞ্জয়দার কাছে আপামর ভারতীয় তাও নয় কিন্তু দেখা গেল আজকে যখন হিন্ডেনবার্গ রিসার্চে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে পাতার পর পাতা একের পর এক সাম্রাজ্য বিস্তারের পুঁজি বিস্তারের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা উঠে এলো তখন দেখা গেল এই কথাগুলি একজন বাঙালি সাংবাদিক একজন ভারতীয় সাংবাদিক বিস্তারিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে বলে চলেছেন চর্চা করে চলেছেন এবং তার মাসুল দিচ্ছেন এই মুহূর্তে ভারতের ছটা আদালতে পরঞ্জয় গৌ ঠাকুর তার বিরুদ্ধে মামলা চলছে তাকে এই বয়সে ছটা আদালতে হাজিরা দিতে যেতে হয় এবং সম্ভবত তিনি একমাত্র ভারতীয় নাগরিক আদানি গ্রুপ যার বিরুদ্ধে এতগুলি মামলা দিয়ে রেখেছে তার মধ্যেও তিনি লড়াই করছেন আমরা আজকে এই লড়াইটা নিয়ে এই কথা বলবো এই যাত্রাপথটা নিয়ে কথা বলবো এবং আদানি গ্রুপের বারবারন্ত নিয়ে কথা বলবো এবং তার প্রভাব আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিতে কিভাবে পড়ছে সেই নিয়ে কথা বলবো তবে একটা কথা এখানে বলে রাখার সেটা হলো যেহেতু এই ছটি মামলাই মানহানির মামলা এমন নয় যে আমাদের প্রতিটা প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তরই পরঞ্জয়তা দিতে পারবেন কেননা আদালতের নির্দেশেই তার মুখ কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বন্ধ থাকবে সেটা তার স্ট্র্যাটেজি পরঞ্জয়তা কিভাবে কথা বলবেন আর আরেকটা কথা এখানে বলার যে পরঞ্জয়তা যেহেতু দীর্ঘকাল দিল্লিতে থাকেন তিনি আমাদের মতো ঠিক ততটা বাংলা বলায় সরগর নয় অনেকটা ইংরেজিতে সরগর যদিও এখানে যারা আজকে এসেছেন তাদের বেশিরভাগই বাংলাভাষী 
কিন্তু আমরা চেষ্টা করব একটা দুটো ভাষা মিলিয়ে কথাবার্তা বলার your first encounter with adani group it was uh, 2016 you and your three colleagues revealed how the government bent rules in a special economic zone to favor uh, adani group and give it, has given them a tax rebate of five, 500 crore uh, there was no hindenburg then there was no one from mainstream media who was such loud like you please share your journey during those initial days of invest, invest ধন্যবাদ অর্ক ধন্যবাদ সুদীপ্ত আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভেরি কাইন্ড অ্যান্ড ভেরি গ্রেশিয়াস অফ ইউ টু কাম হিয়ার অন আ উইক ডে ইন দি আর্লি ইভিনিং টু লিসন টু মি আই এম স্পেশালি ইন্ডেটেড টু মাই ওল্ড ফ্রেন্ডস মাই কোলিগস মাই রেলেটিভস হু আর বিন এই গল্পটা শুরু হয় আসলে দু হাজার ষোলোয় আমার গৌতম আডানির সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আই মেট ইম ফেস টু ফেস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অন দ্য ফার্স্ট অফ মে টু থাউজেন্ড অ্যান্ড সেভেন্টিন তারপরে দেড় মাস পরে আই হ্যাড টু রিজাইন মাই পোস্ট অ্যাজ দি এডিটার অফ দি ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক দের ইস এ স্টোরি বিহাইন্ড দ্যাট I'll surely tell that to you today. So, I want to tell you a few questions. I have a lot of questions. I want to ask a question about a question. I want to ask a question. I am anticipating some questions. And therefore, I want to try and answer the questions. I want to ask a question. Why are you speaking now? Why have you opened your mouth at this juncture? আমি আড়াই বছর ফ্রম সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি দ্যাট ইজ যেভাবে দেখি আদালত বলেছে যে আডানি গোষ্ঠীর সম্বন্ধে তুমি নিন্দে করতে পারবে না সেই জন্য আজকে আপনাদের সম্বন্ধে আপনাদের সামনে আজকে এই সার্বজনিক মঞ্চ থেকে আমি কিছু তথ্য রাখবো I won't express my opinion. I'll provide you facts. It's up to you to interpret those facts. So, let me here give you an outline on why the Adani group led by Gautam Adani. Shri Gautam Adani is seven years younger than me. He's 60 years old. I'm 67. And why uh, he is unique as an individual and as a corporate group, as a corporate conglomerate. Adani Gharana, Obhino Patta ka, Shomande Ami, Tu Tinti Kotha Bolte Chai. Ebon, Sheshati ke Ami Aman Nijer Mamla Shomande Bolbo, Amar Shoho Kormi, Abir Dash Gupto, Oro Anik Mamla Chai, Abir Dash Baba, প্রবীরতা আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে তো আমি আগে বলি যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক বড় বড় ব্যবসাদার এসছে অনেক বড় বড় শিল্পপতি এসেছে দেখুন সেভারাল লার্জ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অ্যান্ড বিজনেস পার্সনস দের ইজ অলসো বিন আক্সেস বিটুইন বিজনেস অ্যান্ড পলিটিক্স উইচ ইজ নাই দ্য নিউ নট ইজ ইট ইউনিক টু ইন্ডিয়া মানে এই যে একটা জোট বড় বড় শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক দলের নেতা বড় বড় শিল্পপতি এদের ভেতরে যে জোটটা আমরা বহু বছর ধরে দেখছি আপনারা সুযোগ পেলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কথা পড়বে যে উনি কেন ঘনশ্যাম দাস বিল্লার বাড়িতে ছিলেন যেই বাড়িতে ওনাকে হত্যা করা হয় ওয়াই ওয়াজ the father of the nation mondas karamchand gandhi what was what he felt about taking the support of a big industrialist a nationalist in, in industrialist like ghansham das birla 
whether it be the Billa group, whether it be the Tata group, whether it be the Ambani's. I'm just naming three families at random. All of them have been very big, very influential, and they've had a close association with whoever has been in part. Rajji Bolun, Kendra Bolun, Tadev Ji Shampur Ka Chil, Jaga Ikho Matai Thakun Naka. Ita Ghanishka Shampur Ka Chil. Era, Mane, they were on first name basis with the Prime Ministers of this country. Starting from Pandit Jawaharlal Nehru. So I go back to the question. What was so different and what is so unique about Shri Gautam Adani? And this is where I say the sheer pace at which the business empire, the corporate conglomerate headed by Gautam Adani has risen is unprecedented. When Bharat Porshir Itihashe, Amra Kuno Shilpo Poti ke dekhi ni, ei tibro goti the. Ha, evo apnara isunno apnar bondhura apnara. You often compare them with East India Company. Shita jodi tu bolen with substantial data. Ami ashchi, ami ash poshte. To ami amar there are three or four reasons why the Adani Group is unique. Akhulo je goti the orda beereche. तीरिश बच्चू रागे तो भूले जान। कोई तीरिश बच्चू रागे गौतम आदानी बॉम्बे जवेरी बाजारे हीरे रैप्शा करता है। He was just one more trader in diamonds in Bombay's Jewelry Bazaar. Nobody knew him. Even 20 years ago, nobody knew him. वो हीरे रैप्शा करतो, प्लास्टिक के रैप्शा करतो। His family had a concern; they were making cling film. Nobody knew him. और जो कुन प्रथम गुजराते मुंद्रा शोभुद्रेर बंदरे एक जायगा पाए तो अपन कांग्रेस शॉर्टकार्ड कुछ रहते क्यों किंतु कॉल्पना करते पारे नहीं जे ए बच्चों जनवरी मासे गौतम अडानी वुड बी रैंक्ड फॉर अ ब्रीफ वाइल एस द सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड द थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड क्यों कॉल पूरा कुत्ते पारे नहीं अपने रैंकिंग की वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपए ने शीत अलग अलग बोलते तो अबे जे एक्चुअल भारतीय जे भारत पर शी शब्दचे धोनी व्यक्ति ना एशिया शब्दचे धोनी व्यक्ति ना शे बिशेष इज द सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज द थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड just as his rise, rise was spectacular, the fall in the prices of his shares, of the company's shares, the companies that are part of his conglomerate, was precipitous. Shobar Kalpunar Bhai Re J Akta report hello, Chobbish January. Ehi watch wala, Chobbish January. Taat, Pored Din, Gautam Adani Bharat Parshe Shokche Boro, Public offer of shares, follow on public offer, FPO, Kuri Hajar Koti Ka Karakta. Er Pichonu Akta Golpo Ache, but that was the day people were surprised that his shares, the prices of his shares just collapsed. Chobbish January Thakke Aaj, Share Bajar Ed Dham Takko Meche, Avar Bere Che, Kintu Judi Aapne Akta Aaj, you take a rough average, the weighted average. Between the 24th of January and today, there are nine widely held publicly listed shares of the Adani Group in India stock markets. The decline in the prices have varied from 50% to 75%, even after going up. तो गोष्टीर शेयर के दाम ये रखूँ तातरी पूर्वे क्यों भाभी नहीं आमादे प्रत्येक एक कॉल्पोनर बाहरे चिलो और उन्हीं कुरी हजार कोटी ताका प्रथमे बोल लेन जे अमी पे गए चे कुरी हजार कोटी ताका तार एक दिन पौरे बोल लेन ना अमी अमी शॉप पैसे तो फेरते बो इसे आई एम मॉरली अब्लाइज्ड टू रिटर्न द मनी 
সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে অবাক হয়ে গেল তবে এটা নিয়ে একটু আমার সময় দাও তুমি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাম তো আমি বলতে চাই যে বিড়লা গ্রুপ খুব বড় ছিল দা বিড়লা গ্রুপ ওয়াজ ওয়াইডলি ডাইভার্সিফাইড সো ওয়াজ দা টাটা গ্রুপ সো ওয়াজ দি আম্বানিস দে হ্যাড देयर প্রেজেন্স ইন সেভারাল ইন্ডাস্ট্রিজ পুরো ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন কোম্পানি তে ওদের মালিকানা ছিল ওদের নিয়ন্ত্রণ ছিল ওদের একটা দখল ছিল বাট নোবডি কুড এভার ম্যাচ দ্য স্প্রেড অফ দি আম্বানি গ্রুপ ইন দ্য কান্ট্রিজ ইকোনমি ভারতবর্ষের অর্থ ব্যবস্থায় যে এতগুলো জায়গায় আদানি আদানি গোষ্ঠী আদানি ঘরানার কোম্পানি থাকবে এটা আমাদের প্রত্যেককে আশ্চর্য করে দিয়েছে কারণ কেউ ভাবেনি যে এত তাড়াতাড়ি একজন শিল্পপতি একজন পুঁজিপতি সে এতগুলো জায়গায় এগিয়ে আসতে পারে একটু সময় নিয়ে বলি প্লিজ প্লিজ বলি সেটা একটু সময় নিয়ে বলি আদানি এই হিরের ব্যবসা করত হিজ ফ্যামিলি and his group companies they were the biggest aggregator of cut and polished diamonds in this country amra amdani kori tar pore surat e beshi bhag ebong bangali ra okhane ota ke polish kore kate polish kore bengalis based largely in surat they cut and polish these diamonds and then they are exported as diamonds or sometimes they are studded into gold jewelry sonar gohona toiri hoy ebong oter bhitore hire thake to the adani group used to be the biggest used to be the biggest aggregator of cut and polished diamonds in india uh then when i met mr gautam adani for the first time on the 1st of may 2018 bola ye karobar maine chhod diya মানে এই ব্যবসাটা উনি আর করছেন না পরে আমরা জানতে পারলাম যে ওনার দাদা বিনোদ আদানি তার মেয়ে কৃপা আরেকজন বিয়ে করেছে যতীন মেহতা বলে একজন ভদ্রলোক এবং সে তার ছেলে সুরজ ডায়মন্ডস তাদের বিবাহ হয়েছে তো আমরা হিন্দিতে বলি সমধি বিনোদ আদানি সমধি যতীন মেহতা বিকেম ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য ডায়মন্ডস বিজনেস তারপরে যতীন মেহতা ওর ব্যবসাটা ডুবে গেল বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে ধার নিয়েছিল সেই পয়সাটা ফেরত দিতে পারেনি তো দুটো বড় কোম্পানি ছিল উইন সাম ডায়মন্ডস অ্যান্ড ফর এভার প্রেশাস জুয়েলারি they ran up what are called the biggest and among the biggest npas non performing assets aaj she bahut log aaj ke kotha hai amra oneke jani na nirav modi london e jele ache london na united kingdom e jele ache amar classmate amra ek shonge lama chhe near portam vijay malya she london e thake mehul choksi antiga e thake কিন্তু যতীন মেহতা আজকে কোথায় আমি জানি না কিন্তু একটা মামলা চলছে দু তিনটে মামলা চলছে ইউকেতে কোর্টে তো তারপরে আমরা একটু এগিয়ে যাই আমরা আস্তে আস্তে দেখি কিভাবে আদানি গ্রুপটা বড় হয় কিভাবে বড় করছে আজকে মুন্দ্রা যদি আপনারা যান গুজরাতে পশ্চিম ভারত মানে পশ্চিম দিকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় স্পেশাল ইকোনমিক জোন নিজি সরি স্পেশাল বিশেষ আর্থিক আর্থিক করিডোর আর্থিক আর্থিক করিডোর ইট ইস দ্য বিগেস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন ইন ইন্ডিয়া আপনি যদি জায়গাটা দেখেন না কলকাতা শহরের প্রায় পঁচিশ শতাংশ জায়গা তবে ওখানে অত লোকজন থাকে না যেমন কলকাতা শহরে থাকে 
It is the single biggest special economic zone in India. It is the single biggest privately owned port in India. Tabe, ekta shomudher bondor achhe je mundra chhe boro. Mundra Bharat Parshe shobche boro shomudher bondor je khane je container traffic. Je jinish potro container e jata kora hai. The biggest container traffic port in India is Mundra. Ekta shomudher bondor achhe sheta holo. Mundrachyo Boro, Sheta Mumbai er kache Nava Sheva bolle ekta jaygaay. Naam ta holo JNPT Jawaharlal Nehru Port Trust. It is the biggest port in India. Number two is Mundra. Kintu achke Mundra Mundra Goshti pori chalo na kochche aro baro ta shobudhir bondor. Nam kudeti ekto. Please, please. Acha shomai China er bola hoto na China der. They have a string of pearls. Je oder the Horn of Africa, theke Dokkin China shomudre ato gulo bondor ache shomudre bondor. It's like a string of pearls. So you can describe this as Adani's string of jewels. Mundra, Dahej, Tuna, Hazira, all in Gujarat. Digi, Maharashtra. Marumagao, Goa, Vijanam, Kerala. Jekhane baam dole, or 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 the shorka chala chhe. Adhut baam dol chaye, Bharatiya Janata Party dujani chaye. Aayi bondhuta. Ota mana na hoche. Katupalli, Ennore, dutoi Tamil Nadu the. Krishna Patnam, Ganga Varan, dutoi Andhra Pradesh the. Dhamra, Orissa. এবং আমরা জানি না 13 নম্বর পোর্টটা এই রাজ্যে তাজপুরে কবে হবে বা হবে না এই বিষয় নিয়ে আমি জানি না এই প্রশ্নটা আমার আপনাদের माननीय মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি জানেন আমি জানি না কি হচ্ছে বা হচ্ছে না তাছাড়া ভারতবর্ষের বাইরে তিনটি দেশে আদানি গোষ্ঠী Port at Shomudet Port at Actaholo, Australia, Otani Ami to quite a possible at the Shomota Nam Chilo Abbott Point, Otakon Notun Nam Holo North Queensland Export Terminal. Colombo de Cook Boroacta, Ode Shomudet Bondo at the Terminal Banana Hutch. Etanionic Bibat Chulche, Colombo Ebum Sri Laka Shomondo Amioniki to Bolbo to Point. Ebum Israeli. The second largest port in Israel, Haifa Bole, Shetao Adani Goshti, Purichalu, the coach. Or a quite dinage Myanmar, Baramateo, Akabil, after Shamudel Bondo, Banana, Chista Purichi, looking to Sheta Shopol Haini, Karun Bideshir, the financial institutions, Tara Uder Poshadit Raji Haini, Karun Bolchilo. Era at a military dictatorship, whether I'm not Poisha de Bona, to Oi projecta or I don't pull a gache. Acha. It actually showmudre wonder at Kothochi, Jajo Ache, Railway Line Ache. Among the apple packaging, what's it? To pot, eh? It's delicious. How was the eleven apple shom the to poreable? Tadaki blue. Biman wonder. Airports. I don't know if you're aware that Adani operates, Adani Group operates no less than seven airports in India. Jaipur, Rajasthan, Lucknow, Uttar Pradesh, Ahmedabad, Gujarat, Guwahati, Assam, Mangalore, Karnataka, Thiruvananthapuram, Kerala, Mumbai, the Adani Group is actually the second biggest private operator of airports in India. The biggest is the GMR Group. Or of Bharat Varsha Delhi, Indira Gandhi, Andhra Shri, Vimanvandar, Oita Chalai, Ebon Hyderabad, Oache. Tabi, 
as in many other cases, these are all properties that are owned by the public sector, airports authority of India, and they are the private parties who are operating. Akun, Habe Adani Bombay Airport Kenyon, Bombay Airport Air Kodicharoda or the Kachi Elo, it a good lomba act of all poach. Ebong Eta Bolte Amar Adhanta Lagbe Shijunachke Bolbona, after the Jara Porte Chaiben. Ravi Nayar ebong ami amra ekta lomba lekhe lekha likhechi kibhabe jvk group oder ora niyantron korchilo era kibhabe oder bikri korlo tar age kibhabe jvk group er shonge amader cbi central bureau of investigation ed enforcement directorate sfio serious fraud investigating office এরা ওদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল কিভাবে অনেকগুলো মামলা চলছিল এবং কি হলো শেষ পর্যন্ত কেন একটা জায়গা গিয়ে দাঁড়ালো যে জিবিকে রেডি বলল যে আমরা আর চালাতে চাই না আমি আদালতে দিয়ে দিচ্ছি সব কিছু কয়েকদিন আগে এই বিষয়টা নিয়ে যখন রাহুল গান্ধী লোকসভায় এই বিষয়টা তুলেছিল তখন সঞ্জয় রেডি জিবিকে রেডি ছেলে ওকে এনআই ডেকেছিল এনআই কে ও বলল Nobody forced us to sell. I'm not sure what we could do. So, I'm not sure what we could do. 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 I'm not sure what Confederation of Indian Industry was a bit critical about Modi government. Can you? Their performance on Hindu Muslim Danga. Shoja Pata. Confederation of Indian Industry, Borobolo, Kichu Shilpo Bodhi, Amunki Rahul Bajaj. Ora Bolichiluji, eighth horrid Hindu Muslim Danga, Hoichi, Amra Bachat Kurichal. Tokun Adani Kushti at a parallel. At a fraternity to Idikode, Modi Hatulin. Achki Jokon Loke Bolche J. It's a reward for being loyalist. Tokona, E. E. Shomporkota dynamics that he could have been. Or could Tomar Bacha? To me, Jakushi Bolta. Tomar Boli Kotikar, Mot Prokashi Shadinata. Ami Etuku Boltechai, J. Gujrati, Duhaja Duye, Arikta at the Shilpopo the director. একটা সংস্থা তৈরি হয় তাতে অনেক গুজরাতি ব্যবসা শিল্পপতিরা ছিল ওতে আদানি ছিল আপনার নির্মাত কারসন ভাই পাটেল ছিল টরেন্ট গ্রুপের মেহতারা ছিল দিলীপ সাংভি সান ফার্মা ছিল এরকম আরো অন্যান্য আরো অনেকে ছিল জাইডাস ক্যাডিলা এরা একটা আলাদা একটা গোষ্ঠী তৈরি করেছিল এবং এইখান থেকে শুরু হলো ভাইব্রেন্ট গুজরাত কালা মিটিং গুলো যারা অর্গানাইজ করে বড় একটা নিবেশকদের জন্য একটা বড় বড় ফাংশন হবে এবং গুজরাত মডেল এই সব নিয়ে পুরো বিশ্বের লোকেরা আসবে যাবে এই সব নিয়ে অনেক বছর ধরে প্রত্যেক বছর হলো এটাই ফ্যাক্ট এখন কে কার কাছে ছিল বা ছিল না তুমি যা খুশি বলতে পারো আমি এগিয়ে যাই এখন আচ্ছা আর একটু এগিয়ে যাই তাহলে আজকে আমি আদানির সম্বন্ধে বলার সঙ্গে সঙ্গে আজকে ভারতবর্ষের বিদেশ নীতির ওপরে একটি শিল্পপতি এবং শিল্পপতির ব্যবসার কি প্রভাব পড়েছে এটা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না এবং তিনটে দেশ অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা এবং শ্রীলঙ্কা এই তিনটে দেশের কথা আমি একটু বলতে চাই তারপরে আরও অনেক বছর দশেক আগে বারো বছর আগে আদানি গ্রুপ বলেছিল যে আমরা অস্ট্রেলিয়ায় স্থাপন করব বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লা খননের একটা প্রজেক্ট উই আর গু সেট আপ দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট গ্রিন ফিল্ড কোল মাইনিং প্রজেক্ট ইন কুইন্সল্যান্ড ইন অস্ট্রেলিয়া গ্রিন ফিল্ড কিভাবে বলবে বাংলায় বিভিন্ন কারণে ওখানকার নাগরিক সমাজ ওখানকার এনভারনমেন্টাল গ্রুপস 
ওখানকার বিভিন্ন দলেরা ওখানকার আদিবাসী অ্যাবরিজিনাল যারা আমরা বলি তারা বিরোধ করেছিল এই প্রজেক্টটা তারা আন্দোলন করেছিল অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উইচ দিস প্রজেক্ট যদি দশ ছিল বারো বছর আগে সেটা নেমে আজকে দুয়ে নেমেছি মানে ওই কুড়ি শতাংশ নেমেছে তো দিস ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য অ্যাজিটেশন অফ দ্য পিপল অফ অস্ট্রেলিয়া তবে স্টেট ব্যাংক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের পয়সা পায়নি আডানি যদিও আপনারা জানেন যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গেছিলেন ক্যানবেরায় জি টোয়েন্টি মিটিংয়ে তখন আডানি ছিলেন একদিকে মোদীবাবু মাঝখানে ছিলেন এবং উল্টো দিকে ছিলেন অরুন্ধতি পচ্ছাদ ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের চেয়ারপারসন ছিলেন উনি তো তখন একটা কথা হয়েছিল দ্যাট স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া উইল বিকাম দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যান ইন্ডিয়ান ব্যাংক আ পাবলিক সেক্টর ব্যাংক দ্যাট উইল গিভ এ ওয়ান বিলিয়ন ডলার লোন ইন দি ইউএস ডলার্স টু এন ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কিন্তু সেটা হয়নি বিভিন্ন কারণে হয়নি এবং স্টেট ব্যাংকের বোর্ড অনুমতি দেয়নি বলে এইটা হয় তবে প্রজেক্টটা শুরু হয়ে গেছে কিছু কয়লা কারণ এটা খালি একটা কয়লা খননের একটা প্রজেক্ট না ওই কয়লা খনন করার পরে একটা রেলগাড়িতে আসবে একটা সমুদ্রের বন্দরে আসবে এটা নিয়ে অনেক বিবাদ হয়েছে কারণ ওর কাছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ আছে যেটা ইউনেস্কো বলে ইটস এ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তো এটা নিয়ে অনেক বিবাদ হয়েছে তো আমরা তারপরে আরো একটা অদ্ভুত একটা প্রজেক্ট সম্বন্ধে একটু আপনাকে বলি এটা আমাদের পাশেই বাংলাদেশে এটা হলো গোড্ডা এই প্রজেক্টটা ইদানিং অত্যন্ত মানে আমরা অনেকে এই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে সমালোচনা হচ্ছে এটা কোথায় শুরু হয় এই ধরনের প্রজেক্ট আপনি বিশ্বে কোথাও পাবেন না কয়লাটা খনন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় বা আডানিদের ইন্দোনেশিয়ায় কিছু কয়লা খনি ওরা সঞ্চালনা ওরা ওরা পরিচালনা করে সো দ্য কোল ক্যান বি ইম্পোর্টেড ফ্রম অস্ট্রেলিয়া অর ইন্দোনেশিয়া ইট উইল কাম টু ইন্ডিয়া ইন শিপস লিস্ট বাই দ্য আডানি গ্রুপ টু ওড়িষ্যা ধামরা পোর্ট ওখান থেকে রেলগাড়িতে যাবে ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা বলে একটা রাজ্যে আর সরি রাজ্যে না জেলায় তো গোড্ডার গল্পটা কিন্তু খুব একটা অসাধারণ গল্প এটা আমি অল্প কয়েক কথা অনেক কিছু বলতে পারবো না আপনাদের তবে ওখানকার আদিবাসীরা আন্দোলন চালিয়েছিল ওদের বলা হয়েছিল আমাদের ভূমি অধিগ্রহণ করে করা হচ্ছে জোর জবরদস্ত করে আজকে আমরা খবর পেয়েছি যে ওখানকার একজন সামাজিক কার্যকর্তা তার বিরুদ্ধে সাতটা মামলা চলেছিল চারটে আদালত বলেছে মুভ দিস কেসেস আউট দিস আর নট রেলিভেন্ট সাধারণ লোককে মারপিট করা হয়েছে গুন্ডাগাড়ি চলেছিল এবং ওই এলাকাটাকে স্পেশাল ইকোনমিক জোন বানিয়ে দেওয়া হলো তখন ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রঘুবার দাস ছিল আপনার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তো দিস চেঞ্জ দ্য রুলস টু মেক দ্যাট ইন টু এ স্পেশাল ইকোনমিক জোন তারপরে কারখানাটা হলো ওখানকার লোকেরা উত্তেজিত হলো যে আমাদের জমি নিচ্ছ আমাদের এখানে তোমরা একটা খুব বড় একটা কারখানা বানাচ্ছ বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে আমরা তো কিছুই পাবো না কারণ একশো শতাংশ বিদ্যুৎ ওরা বাংলাদেশে রপ্তানি করবে দ্যাট দিস ইজ দ্য ওনলি প্রজেক্ট অফ স্কাইন দ্যাট ইউ আর ইম্পোর্টিং কোল ফ্রম ইন্ডোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়া ব্রিঙ্গিং ইট বায়া উড়িষ্যা বাই রেল টু গোট টু ঝাড়খণ্ড অ্যান্ড দেন ইউ আর এক্সপোর্টিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্যাট ইলেকট এবং শুধু এই প্রজেক্টটার জন্যই এই এই আইনটা নতুন করে সংশোধন করা হলো এর আগে রাজ্যের বিদ্যুৎ একশো শতাংশ রাজ্যের উৎপাদন একশো শতাংশ বাইরে দেওয়া যেত না এই নিয়ে একটু বিবাদ চলেছে কয়েক মাস আগে ওয়াশিংটন পোস্টে বাংলাদেশের পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের যে ডাইরেক্টর জেনারেল কে ওরা প্রশ্ন করেছিল এবং আপনারা এটা পড়ে দেখবেন অন দ্য রেকর্ড উনি বলেছেন শেখ হাসিনা ক্যানট অফেন্ড মোদিজ ফ্রেন্ড বাংলায় বুঝতে হ্যাঁ যে শেখ হাসিনা মোদীর বন্ধুকে চটাতে চা সোজা পরিষ্কার নট মি দিস ইজ দ্য ফর্ম ডাইরেক্টর জেনারেল অফ দ্য বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গল্পটা এখানে শেষ হয় না কয়েকদিন আগে 
রবি নায়ক সেও একজন সাংবাদিক স্বাধীন সাংবাদিক আমরা আডানি ওয়াচের জন্য একটা ও ও আমি না রবি স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট যার একজন আত্মীয় আজকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে এখানে বসে আছেন উনি আমি ইচ্ছে করে নাম করছি না তার তারা একটা ডিপ টাইম একটা মোটা একটা পাওয়ার পার্চেস অ্যাগ্রিমেন্ট ওরা পড়ে আদানি ওয়াচে গেলেই পাবেন গত নয়ই ফেব্রুয়ারিতে রিলিজ হয়েছিল আদানি ওয়াচের ওয়েবসাইটে গেলেই আর্টিকেলটা পাবেন একটা লং ফর্ম আর্টিকেল যেখানে এটা লিগাল লুপহোলস গুলো নিয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে এবং সবচেয়ে লোকে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং বাংলাদেশের লোকের আশ্চর্য হয়ে গেল দ্য ইলেকট্রিসিটি ইজ বিং সোল্ড টু বাংলাদেশ অ্যাট থ্রি টাইমস দ্য রেট বিদ্যুৎ এখন বাংলাদেশ যে অর্থে কেনে সেই বিদ্যুৎটাই এই বিশেষ চুক্তির বলে বাংলাদেশকে কিনতে হবে প্রায় তিন গুণ দামে ওরা যদি অন্য কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে ভারতবর্ষের পাওয়ার প্লান্টে নিত একশো টাকার জায়গায় তেত্রিশ টাকা দিতে হতো তো এই নিয়ে অনেক চেঁচামেচি হয়েছে ভারতবর্ষের এই বিষয় নিয়ে আমাদের বিদেশ সচিব শ্রী কথরা ঢাকায় গেছেন তারপরে আডানির গ্রুপ গেছেন এখন ওদের একটা নেগোসিয়েশন চলছে হ্যাঁ ওরা বলছে আমরা দামটা বদলে দেব নতুন করে একটা চুক্তি হবে কিনা এটা আমরা জানি না তবে অল দ্য টাইম গিভিং ইউ ফ্যাক্টস শ্রীলঙ্কার কথাটা একটু খুব হ্যাঁ একটু যদি ব্রিডিং প্রসেসটা নিয়ে দিয়ে শুরু করেন যে ব্রিডিং প্রসেসটা হয়েছে তার ফ্যালাসিগুলোই যদি একটু বলেন ব্রিডিং হয়নি সুযোগ কথা আমি এটাই বলতে চাই একটা টেন্ডার হলে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় একটা কম্পিটিশন হয় যে বিভিন্ন লোক বিট করছে যার বিট সবচেয়ে ভালো তাকে সে পাবে এই কন্ট্রাক্টটা সে পাবে ঠেকাটা তার এইসব যাদের বিডিং হয়নি কয়েকদিন আগে সে মেজর স্টেক হোল্ডার হয়ে গেল আজকে তিনজনের একজন ওই দেশের দুটো সংস্থাও পারল না একটা অন বিদেশি সংস্থা বিডিং ছাড়া মেজর স্টেক হোল্ডার হয়ে গেল কয়েকদিন আগে শ্রীলঙ্কার বিদেশ মন্ত্রীকে হিন্দু পত্রিকা একটা সাক্ষাৎকার করেছিল তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি এই কলম্বোর একটা পোর্ট আছে তাছাড়াও আরেকটা প্রজেক্ট আছে শ্রীলঙ্কার মানে শিলনের উত্তর দিকে সেটা হলো রিনিউয়েবল এনার্জি সোলার এনার্জি এবং উইন্ড এনার্জি হ্যাঁ মানে রিনিউয়েবল এনার্জি মানে সকলেই জানেন পুরন পুনর্নবীকরণযোগ্য যে যে এনার্জি রয়েছে ঘটনা হয়েছিল সিলন ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এর যে হেড ছিলেন উনি একটা একটা সংসদীয় সমিতিকে উনি একটা প্রশ্ন উত্তর চলছিল আমরা সবকিছু দেখতে পাবেন ইউটিউবে আছে মানে হি ওয়াজ ডিপোজিং বিফোর আ কমিটি অফ পার্লামেন্টারিয়ান তখন আপনারা ভুলবেন না শ্রীলঙ্কায় একটা অসাধারণ সংকটের সময় যাচ্ছে রাজাপাক্সার সরকার প্রায় পড়ে গেছে বা পড়েও গেছিল আমার আমার যতদূর মনে আছে রাজাপাক্সার সরকার তখন আর নেই তখন এই ভদ্রলোক বললেন যে দেখো আমাকে বলা হয়েছে বলে আমি এই কোম্পানিকে দিয়েছি কে তোমায় বলেছে রাষ্ট্রপতি রাজাপাকসা সঙ্গে সঙ্গে রাজাপাকসা একটা স্টেটমেন্ট ইউজ করে না আমরা তো কোনোদিনও বলিনি তারপরে আডানি একটা ঘোষণা করলো একটা স্টেটমেন্ট দিল না না আমরা আমাদের শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করতে চাই এ ধরনের কিছুই না তারপরে এই ভদ্রলোক যিনি শ্রীলঙ্কার ওই সিলন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের যে ফরমার হেড ছিলেন উনি তারপরে নিজেও একটা স্টেটমেন্ট বলেন আই বিকেম ভেরি ইমোশনাল অ্যান্ড আই এম উইথড্রয়িং মাই স্টেটমেন্ট তার মানে ওনার স্টেটমেন্ট আজও আপনি দেখতে পাবেন ইউটিউবে কিন্তু উনি পরে বললেন যে হি ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল আপনি আবেগতারিত হয়ে পড়ে একটু মানে উত্তেজিত হয়েছিলেন সেদিন সেই জন্য অনেক কিছু বলে ফেলেছেন এবং সেটা সব কিছুই ফেরত আমরা একটু এগিয়ে যাই একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই আপনারা চুপচাপ বসে আছেন কিছু বলছেন না ভারতবর্ষে কয়লা খনন যারা করে 
সবচেয়ে বড় হলো একটা সরকারি সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড সিআইএল তাদের হেডকোয়ার্টার কলকাতা শহর বিবিটি পা বিনয় বাদল দিনেশ আচ্ছা এখন চলে গেছে কোন আলাদা বলছে না ওই এখন অন্য জায়গায় চলে গেছে কিন্তু ওরা নিজেদের বলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট কোল মাইন আচ্ছা এরা ওদের অনেকগুলো সাবসিডি আছে শাখা অনেকগুলো আছে মানে ওই যে যে জায়গায় খনন করছে সেটা ওদের ওদের ওরা মালিক নয় হয়তো ছত্তিশগড় সরকার মালিক বা জমি দিয়েছে অন লিজ টু রাজস্থান গভর্নমেন্ট তবে খননটা করছে আদানি সঙ্গে সঙ্গে আপনার লোহা লোহা চুলের ও বাইলা দিল্লায় ওদের প্রজেক্ট আছে তারপরে আপনার অ্যালুমিনা প্রজেক্ট আছে আপনার উড়িষ্যায় তারপরে কপার কপার কে কি বলে তো বাংলায় কপ কপার কপার তামা তামা তামার স্পেলটিং একটা প্রজেক্ট আছে কিন্তু জানি না ওরা পারবে কিনা তারপরে একটা কয়লা থেকে প্লাস্টিক বানাবার কোল টু পিভিসি প্রজেক্ট একটা একটা প্রপোজাল ছিল কিন্তু তারপরে ওরা বলেছে না আমরা এটা এগোবো না মানে কয়লাকে আগে ওরা গ্যাস করবে গ্যাস থেকে ওরা প্লাস্টিক তৈরি করবে তো কয়লা যখন খনন করছে কেন খনন করছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তো ইন্ডিয়া বিগেস্ট generator of electricity using coal after the public sector NTPC National Thermal Power Corporation is the Adani group so then at the same time the first project was two days ago there was a lot of work in the name of 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 the name তাছাড়া আদানি নিজেদের মনে করে যে আমরা দেখো অনেকে বলে যে আমরা উই আর বিগ কোল উই আর প্রপোনেন্স অফ বিগ কোল উই আর ডিনায়ার্স অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন হ্যাঁ আমরা জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বাস করি না আমরা বড় বড় আমি খালি কয়লা খনন করি না সেই জন্য আজকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি সোলার এনার্জি এবং সোলার এনার্জি তৈরি করার যে জিনিসপত্র লাগে যন্ত্রপাতি লাগে আদানি গ্রুপ তৈরি করছে এবং উইন্ড পাওয়ার বায়ু চালিত বায়ু চালিত এতেও আদানি এক নম্বর জায়গা তো দ্যাট মিনস হি ইজ ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান ইন অল কাইন্ড অফ এনার্জি আরো কয়েকটা আমি ভুলে গেছি সিজিডি সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড সিএনজি কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস এক ধরনের গ্যাস আপনাদের রান্নাঘরে আসে আপনি রান্নাঘরে ওই গ্যাসটা নিয়ে আর অন্য গ্যাস আপনার যেটাকে আমরা বলতাম পেট্রোল পাম্প ওখানে গাড়ি চালাবার জন্য তো একটা পাবলিক সেক্টর একটা সরকারি সংস্থা আছে ইন্দ্রপ্রস্থ গ্যাস বলে তারা এক নম্বরে দ্বিতীয় নম্বরে মুন্দ্রা তারা মানে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যে আছে প্রায় বলতে গেলে প্রত্যেকটা না প্রায় প্রত্যেকটা গুজরাত হরিয়ানা কেরালা কর্ণাটক তামিলনাড়ু রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ ছত্তিশগড় উড়িষ্যা মহারাষ্ট্র ঝাড়খণ্ড আসাম কয়েকটা বাকি রয়ে গেল তবে বেশিরভাগ জায়গা আছে একটা সময় আদানি নিয়ে একটা অন্য বিবাদ হয়েছিল শেয়ার বাজারের বিবাদ কেতন পারেকের গল্প সেটা হয়তো অন্য কোনো দিন আপনাদের শোনাবো কিন্তু ওই সেই কেস কিন্তু এখনো চলছে এবং হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে আছে একটু হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের বাংলায় সিমেন্টই বলে তো বিল্লা গ্রুপের পরে নাম্বার টু ওটাও একটা সাংঘাতিক বিবাদ ওই নিয়ে চলছে রাতারাত সুইজারল্যান্ডের একটা গ্রুপ হোলসেল কিনে ফেলল এবং ওভার নাইট আডানি বিকেম দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ সিমেন্ট ইন ইন্ডিয়া আচ্ছা 
তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি না শুনুন না গ্রিন স্টোরেজ এটা বলো তো গম এবং চাল আপনারা জানেন কৃষকরা আন্দোলন করছিল পাঞ্জাবের কৃষকরা আন্দোলন করেছিল অনেকে মারা গেছিল তারপরে আমাদের মোদী সরকার ওই তিনটে আইন ফেরত নিয়ে নিল মোদীবাবু প্রথমবার উনি একটা শব্দ ব্যবহার করলেন উনি ক্ষমা চাইলেন কেন ক্ষমা চাইলেন যে আমি আমার কৃষক বন্ধুদের ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি এই আইনগুলো ওদের সুবিধা দেবে কিভাবে তখন এই নিয়ে অনেক বিবাদ চলেছে আপনাদের বাড়িতে আপনারা তো তেল ব্যবহার করেন না খাওয়াতে পকোড়া বানান সিঙারা বানান হ্যাঁ মালয়েশিয়ার একটা কোম্পানি আছে মালয়েশিয়া থেকে আমরা আমদানি করি আনরিফাইন্ড অয়েল যেটা এখানেও রিফাইন করে দেয় এবং সেটা ফরচুন ব্র্যান্ডে বিক্রি করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ওদের বাজারে এক নম্বরে ওরা আছে এক একটা রাজ্যে ওদের কুড়ি শতাংশ মার্কেট শেয়ার গুজরাতে প্রায় ছেষট্টি শতাংশ মার্কেট শেয়ার পুরো ভারতবর্ষে যদি আমরা থাকেন প্রায় কুড়ি শতাংশ মার্কেট শেয়ার তো ফরচুন ব্র্যান্ড খুব বড় আচ্ছা ওরা ডেটা স্টোরেজ করে আপনার যে এই যে দুর্ভাস যন্ত্রে আপনাদের ডেটা থাকে ডেটা স্টোরেজ করা হয় আডানি গ্রুপের ডেটা সেন্টার আছে ওরা রাস্তা বানাচ্ছে তিনশোটার উপরে বাড়ি ঘর বানাচ্ছে রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট এবং এর ভেতরে সবচেয়ে বিবাদিত হলো মুম্বাইয়ে ধারাবিতে একটা প্রজেক্ট হচ্ছে ধারাবি হল অনেকে বলে এশিয়ার সবচেয়ে বড় বস্তি এশিয়ার বিগে স্লাম এখানে একটা রিডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং এটা এইটা নিয়েও একটা লম্বা গল্প আছে আপনারা যদি কেউ পড়তে চান মর্নিং কন্টেক্স বলে একটা ওয়েবসাইটে লম্বা বেরিয়েছে অর্ক বারবার বলছে এক মিনিট আরো না না আমাদের ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট আমাদের স্থল সেনা আমাদের নৌসেনা আমাদের বায়ু সেনা তারা ব্যবহার করে ড্রোন ড্রোন আমরা ইংরেজিতে বলি ইউ এ ভিস আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকল ইসরায়েলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীবাবু ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি ইসরায়েলে যান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তখন তার কিছুদিন পরে একটা কন্ট্রাক্ট মতো হয় একটা ইসরায়েলি কোম্পানির সঙ্গে এবং আমাদের আদানি গ্রুপ আরও এরকম ছোটোখাটো অস্ত্র বানাচ্ছে তবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আডানি অনেকবার বিদেশ বিদেশ দু হাজার পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে ষোলো বার তুমি বলছো বলেছো বলছে আচ্ছা এবার আমাদের অর্কর প্রিয় ফল আপেলে চলে আসি আজকে বিদেশ থেকে আমরা যে আপেল আনছি আমরা আমদানি করছি আর আমাদের দেশের হিমাচল প্রদেশ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর থেকে আমরা যে আপেল সংগ্রহ করছি এটাও আডানি একদম এক নম্বর এটা নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি কি বলতো ফার্ম পিক ফার্ম পিক তাছাড়া ওরা আরো অনেক ধরনের ব্যবসা করে দাল চিনি ইত্যাদি ইত্যাদি এবং অর্ক প্রায় শেষ হয়ে আসছে লিস্টটা প্রায় শেষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্তরটা না 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 একটা ভুলে গেছি গণমাধ্যম আমি চাইছিলাম সেটা পরে আসতে আপনি যদি এখন বলেন মালিক আজকে আদানি তারও আগে রজত শর্মার নাম আপনারা শুনেছেন ইন্ডিয়া টিভি তার একটা শেয়ার ছিল আদানি গ্রুপের একটা কোম্পানি আদিত্য কর্পেক্স বলে একটা কোম্পানি আদিত্য কর্পেক্স তো কিছুদিন আগে 
এইসব হিন্ডেনবার্গের ঘটনার আগেই গৌতম আডানিকে রজত শর্মা ইন্টারভিউ করেছিলেন একটা সাক্ষাৎকার করেছিলেন এবং রজত শর্মা আডানিকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি এত তাড়াতাড়ি এত বড় হয়ে গেলেন এর পেছনে গল্পটা কি হাউ ডিড ইউ বিকাম সো বিগ ইন সাচ এ শর্ট টাইম তখন উনি একটা শব্দ তিনবার বললেন মেহনত 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 শুধু পরিশ্রম পরিশ্রম এবং পরিশ্রম অর্থ তোমার আরো প্রশ্ন আছে কিছু হ্যাঁ নিশ্চয়ই প্রশ্ন আছে আসলে আমার প্রথম প্রশ্নটার উত্তরটা পরঞ্জয়দা যেভাবে দিলেন আশা করি কারোর বুঝতে আর অসুবিধা নেই আমরা ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করা থেকে সুতে যাওয়া অবধি যা খাই যা পড়ি যা দেখি সমস্তটাই কন্ট্রোলড বাই আদানি আমরা বোধহয় এনস্লেপড পার্সোনালিটি সেটাই বোধ হয় উনি বোঝাতে চাইলেন উনি শুধু ফ্যাকচুয়াল ডেটা দেবেন বলেছেন বাকিটা ইন্টারপ্রিট করার দায়িত্ব আমাদের পরঞ্জয়দা একটা কথা একটু ধরিয়ে দেবো সেটা হলো আদানি গ্যাস বা বা আদানি এন্টারপ্রাইজেস তাদের আমেদাবাদের একটা তাদের যে অডিট করে বাৎসরিক অডিট করে আমেদাবাদের যে কোম্পানিটা সাহাদানিয়া গ্রুপ দেখা যাচ্ছে যে এই অডিট ফার্মটা যাদের অডিট করছে তাদের নেট ওর্থ হচ্ছে সিক্সটি এইট ক্রোর মার্কেটটা আর যারা অডিট করছে তারা হ্যাঁ আমার থেকে হচ্ছে বয়সে কম হ্যাঁ এবং হচ্ছে খোকা হ্যাঁ এবং তারা বত্রিশ হাজার টাকা মাসিক বাড়ি ভাড়া দেয় অফিস ভাড়া দেয় তো হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট বলছে এরা কি একটা আটষট্টি হাজার কোটি টাকার গোষ্ঠীর কখনো অডিট করতে পারে বত্রিশ হাজার টাকা যারা বাড়ি ভাড়া দেয় তো অডিটারি ফ্যালাসি লুপ হোল অডিটারের যে লুপ হোলটা এগুলো নিয়ে আপনাদের আপনাদের কিছু চোখে পড়েছে আপনারা কিছু বলতে চান না এটা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্টে আছে হ্যাঁ তোমরা মর্নিং কন্টেক্সটে পাবে এবং নিউজ লন্ড্রিতে লেখা পাবে আমি এর চেয়ে বেশি আর কিছু করবো না অডিটর খুব চালাক হয় অল্প বয়সে কি হলো তোমার যে বয়সে কম তাতে কি হয়েছে আদানি গ্রুপ বলছে আমরা দেশের লোককে কাজ দিচ্ছি আপনারা দিচ্ছে হাজার হাজার লোকেদের কাজ দিচ্ছে কিন্তু এটা কি এনস্লেপমেন্ট নয় ঘুরিয়ে আসলে এটা তোমার মত আমার মত না আমি ওরা যা করছে ভালো আমি জানি আচ্ছা আপনি জানেন না একদম কিছুই নাই আপনার কোনো মত নেই এটা নেই একদম কোনো মত নেই আচ্ছা আমরা একটু অন্যদিকে যাই আপনারা একটু হিন্ডেনবার্গ নিয়ে কথা বলেন হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ বলতেই পারি আমি একটা জায়গা একটু ধরবো সেটা হলো যে সবসময় যখন আদানি গ্রুপ নিয়ে কথা হয় আমরা আদানির আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলি কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে আমরা সাধারণ ভারতীয়রা অনেক সময় একটু রিল্যাক্টেন্ট একটু একটু গা ছাড়া মনোভাব দেখে সেটা হলো এনভায়রনমেন্ট আপনি ছুঁয়েছিলেন ক্লাইমেট চেঞ্জ আমি নিজে কিছুদিন আগে কেরালায় গিয়েছিলাম ভিজিনজামে গিয়ে দেখে এসেছি যে কিভাবে ওই পোর্টটাকে ভিজিন জামে বাইরে বেশ কিছু বিজেপির পতাকা এবং কেরালার পুলিশ সেই পোর্টটাকে প্রোটেকশান দিচ্ছে আমাদের তাজপুরেও খুব অদূরেই এটা হতে চলেছে এবং ওখানে কৃষিজীবীরা যেভাবে মৎস্যজীবীরা যেভাবে সাফার করছে সরকারের কাছে তার রেকর্ড নেই কোন কোন মৎস্যজীবীরা কিভাবে সাফার করছে এবং ওখানকার মৎস্যজীবীরা বলছে যে আমাদের যে পুরো বায়োডাইভার্সিটিটা সেটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে এত বড় পোর্ট হলে আমাদের এখানে এখানে খুব বড় ইম্প্যাক্ট পড়বে তো এই যে ওদের মতামত হলে যে কেরালার ভিঞ্জাম ভিজিনাম এখানে এমন একটা বড় একটা সমুদ্রের বন্দর হবে যে কলম্বোর চেয়েও বড় হবে এবং এটা কেরালা এনভায়রনমেন্টে কি এফেক্ট পড়বে আমরা মন্দ্রায় দেখছি আমরা গোড্ডায় দেখছি আমরা মধ্যপ্রদেশের ছিন্দুয়ারায় দেখছি আমরা ছত্তিশগড়ের হাসদে অরণ্যে দেখছি পরিবেশ নিয়ে বিবাদ আজকে ছত্তিশগড়ে একটা আন্দোলন চলছে সেভ হাসদেও মুভমেন্ট কারণ ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় হাতিরা যে করিডোর দিয়ে যাত্রা করে ওইখানে দুটো প্রজেক্ট আছে যেটা হলো যেটা অত্যন্ত বিবাদিত দুটো কয়লা খনি বড় করছে ওরা এবং আপনি আশ্চর্য হবেন না শুনে যে কিছুদিন আগে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেলত এবং ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল দুজনেই কংগ্রেস পার্টির তারা ছবি একটা তুললেন যে সব কিছু হয়ে গেছে তারপরে চাচামিচি খুব হলো তখন ওনাদের প্রশ্ন করা হলো যে আপনারা এই ধরন করছে রাহুল গান্ধী কে প্রশ্ন করা হলো 
যে আপনি বলছেন বড় বড় কথা আপনার মুখ্যমন্ত্রী কি করছে তখন রাহুল গান্ধী বলল একটু অপেক্ষা করুন আমরা দেখছি একটা ভেতর আলোচনা চলছে আর কয়েকদিন পরে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ ওরা বলল যে আমরা এই প্রজেক্টটা আপাতত আমরা এগোচ্ছি না তারপর আবার রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করা হলো যে দেখুন আপনি তো রোজ আডানিকে গালাগাল দিচ্ছেন আডানির নাম করছেন আডানির আম্বানির কথা বলছেন আপনার মুখ্যমন্ত্রী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেলত এবং আডানি একই মঞ্চে বসে আছেন আপনার কি মতামত তো রাহুল গান্ধী জবাব দিলেন যে দেখো কোন শিল্পপতি যদি একজন মুখ্যমন্ত্রীকে বলে যে তোমার রাজ্যে আমি ষাট হাজার কোটি টাকা নিবেশ করব কেউ কি না বলতে পারে তাকে চাকরি হবে নতুন করে ইত্যাদি ইত্যাদি এইটাই এইটুকুই বলতে চাই আর তুমি বলতে পারো যে পরিবেশ নিয়ে বিবাদ তো অনেক অনেক দিন ধরে চলছে সেটা আজও চলছে সেটা অস্ট্রেলিয়াতেও হয়েছে অস্ট্রেলিয়া প্রতিবাদও হয়েছে সুবিধে পাইয়ে দিতে হিন্ডেন বার্গ এবং কোন কোন ভারতীয়র হচ্ছে আপনারা সকলেই জানেন আর এস এস লিঙ্ক একটি কাগজ তারা বলছে যে ভারতের কোন কোন সাংবাদিক এবং হিন্ডেন বার্গ আসলে চীনকে বাজারটা পাইয়ে দিতে ভারতের এত বড় বাজারটা পাইয়ে দিতেই আদানির মতো একটা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন অবমাননাকর কাজকর্ম করে চলেছে অবমাননাকর কথাবার্তা বলে চলেছে চব্বিশে জানুয়ারি আমি আমার এক বন্ধু সে বিদেশে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে সে আমাকে একটা ইমেল পাঠালো আমি ইমেলটা খুলে আমার মাথা ঘুরে গেল হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই ধরনের কিছু একটা শিরোনাম দেখলাম তা আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম সেই সব একটা নিষিদ্ধ ডকুমেন্ট্রি বিবিসির সেই সব আমি দেখছিলাম তখন আমি ভাবলাম বাপরে বা পঁচিশ হাজার শব্দের লেখা একটু সময় লাগে পড়বে আমরা যদি ওটাকে একটা ছোটখাটো বই হিসেবে ছাপাই তো ওটাই দেড়শো দুশো পাতার বই হবে তো বলি আগে ডকুমেন্ট্রি দেখে নি তারপরে পড়ব যতক্ষণ ডকুমেন্ট্রিটা আমরা দেখা হয়েছে নিষিদ্ধ ডকুমেন্ট্রি আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ভারতবর্ষের এটা ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল ভারত সরকার তো আমি যখন পড়তে শুরু করলাম আমি অবাক হয়ে গেলাম আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার লোকে টেলিফোন করছে তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করেছো তুমি নিশ্চয়ই হিন্ডেন বার্গ রিসার্চ বলে আমি আমি তো হিন্ডেন বার্গ রিসার্চের নামও শুনিনি হ্যাঁ হিন্ডেন বার্গের নাম আমি শুনেছিলাম আর কি হিন্ডেন বার্গ কে ছিল জার্মানির রাষ্ট্রপতি ছিলেন হি ওয়াজ দ্য চান্সেলর অফ জার্মানি তার ঠিক পরে হিটলার জার্মানির নেতা হলেন উনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন খুব বড় একজন মিলিটারি জেনারেল ছিলেন যখন হিটলার জার্মানিতে শাসন করছেন তখন একটা জেপেলিন তৈরি করা হয়েছিল জেপেলিন হলো এক ধরনের হাওয়াই জাহাজ যেটা গ্যাস ভরে ওরা ভেবেছিল যে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপ পর্যন্ত যাবে তো এই জেপেলিনটায় আগুন লেগে যায় এবং যারা যারা ওই ক্রু ছিল এবং যারা ওখানে প্যাসেঞ্জার ছিল পঁত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন লোক মারা গেছিল আমার যতদূর মনে হয়েছে এটা তিরিশের দশকে হয়েছিল তিরিশের দশক তো তারপরে আমি একটু খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে একটা ছোট সংস্থা গোটা সাত আট জন লোক তাদের বয়স অর্কর মতো বয়স তারা এই কোম্পানিটা শুরু করেছে কেন নাম রাখলো হিন্ডেন বার্গ রিসার্চ লেখা আছে দ্যাট ফোর দ্যাম হিন্ডেন বার্গ সিম্বলাইজ এপিটোমাইজ ম্যান মেড ডিজাস্টার মানুষ যে নিজে দুর্ঘটনা করতে পারে এটার একটা প্রতীক তো ওরা শর্ট সেলার শর্ট সেলার 
रिपोर्टेमारे संबदिकारा चौबीस रिपोर्ट पचिस तारीखे शुरू हलो पचिस तारीख किर इनर बलरेडी They have already invested over 50,000 so legally, and taro pore over subscription thakte. So, puri jahaja kodi vethre share shathe kacha kacha ora pay kche. Akhon public patta ashche. Public patta elo tokhon deklam je kio kintu nivesh korche na. Pratham din 50,000 so, dito din 2,000 so. Ebang share the issue ta bondo hobe thik budget er aage din. Tokhon ekta ghoshona kara holo. हिंदुजा नाम एलो अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट पेश कर लेंगल शेयर दाम बेड़े गलो क्या शेयर दाम कमे गलानी ग्रुप से बेला दस टा चल्लिस घोषणा कर लेंगारण बजारे ओपर नीच हमेशन इन दार्केट पैसा फेरत दिए दी चाहिए तो अवस्था शेयर इश्यू जो भारतवर्ष सब चे बड़ फलो ऑन पब्लिक अफर दानी गोष्ठी दूर थे भारतीय नागरिक नागरिक अर्थनीति पलिटिकल इकोनमी अपना जत्रापथ प्रश्न कर आर्थिक संकट हल वर्ल्ड वाइड रिसेपन जेनरल मोटर्स फ्री एंटारप्राइज खोला बजारे पुजीबाद प्रतिक 
सेटा के बेल आउट करार जन्े मार्किन जुक्तराष्ट्र सरकार पैसा दीते हल तक प्रश्न लेमन ब्रदार्स इज टू बिग टू फेल ए आई जी इज टू बिग टू फेल जेनरल मोटर्स इज टू बिग टू फेल तो भारतवर्षे की भविष्य की हो बे बोला मुश्किल किंतु एट सत्य जे आज के रेलगाड़ी जहाज विभिन्न धरण एसेट रास्ता जमी विद्युत उत्पादन कारखाना समुद्र बंदर विमान बंदर एगुल सहजे फेल है ना एवं ना तब जे गति ग्रुपटा बेड़े जो भारत स्टेट बैंक पैसा ना दे जो लाइफ इन्स्योरेंस करपोरेशन पैसा ना दे जमान पुजी आई बार कई सप्ताह आगे प्रथम बार प्रथम बार प्रेस रिलीज दिल चिंतार को विषय नहीं डु नट वारि पुजी आपिटल खूब ही छोट अंश आडानी गोष्ठी के लोकेद एक अनेक लोके चिंता चिंतित हो गए जो एल आई सी ओपर को प्रभाव पड़े तो पैसा की है तो लोक चिंतित होल आई सर इतिहास प्रथम बार प्रेस नोट एक प्रेस नोट इश्यू कर प्रश्न जवाब चेष्टा बालुस्कर मडल देखे बालुस्कर उत्थान उत्थान देखे आदानी उत्थान आदानी जो मडल शब्द खुब जटिल आज के पुजीबाद की समाज की पब्लिक सेक्टर की प्राइट सेक्टर की चौदह बचर आगे उदाहरण दी जो जेनरल मोटर्स पंचाश शतांश बेयर अमेरिकान सरकार कल कम्पानी बाचार जमे तो जेनरल मोटर्स की पब्लिक सेक्टर हो गल ना प्राइट सेक्टर हो गल तो तो चीनेोशलिजम चीन अर्थ व्यवस्था जो वर्णना करते चाहिए कैपिटलिजम कम्यूनिजम सोशलिजम शब्दिजम संस्था 
সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আমাদের ধরো কি বলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এই যে রেগুলেটরি অথরিটিস এরা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে বা করছে না যেটা আমরা আবার ইংরেজিতে বলি ইজ দেয়ার আ লেভেল প্লেইং ফিল্ড যে আমরা যদি সত্যি পুঁজিবাদে বিশ্বাস করি আমরা যদি কম্পিটিশন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ্বাস করি তাহলে মাঠটা কি একদম প্লেন না একদিকে ওপর আর একদিকে নিচু তো আমরা ভারতবর্ষে এই যে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে আমি নিজেও একটা বই লিখেছি এই বিষয় নিয়ে আম্মানিদের ওপরে ন বছর আগে এটা প্রকাশ করা হয়েছিল এখনো আছে কয়েকটা আপনারা যদি কিনতে চান আছে তো অলিগার কি কিন্তু কয়েকটা একটু এগিয়ে গেছে তার মানে যে পুঁজিপতি বা যে শিল্পপতি এবং যে সরকার যে সরকারে আছে রাজনৈতিক দলের নেতা যারা সরকার চালায় তাদের ভেতরে আর পার্থক্য থাকে না এটা হলো অলিগার এটা আমি কিন্তু আদানির কথা খালি বলছি না এটা রাশিয়ার কথা আমরা শুনেছি আমরা জ্যাক মার কথা শুনেছি শুনেছি যে একটা সময় লোকে বলছিল যে জ্যাক মা জি চিংপিং বড় হয়ে যেতে পারে কিন্তু আজকে জ্যাক মা কোথায় তুমিও জানো না আমিও জানি না হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এসছে কিছুদিন আগে তো আমার বক্তব্য হলো আজকে আমরা আরেকটা নতুন জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমি আরও দু তিনটে কথা বলতে চাই এই যে আডানি এই যে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে কি অভিযোগ আছে যে তোমরা শেয়ার বাজারে খেলা খেলি করেছ ইউ হ্যাভ ম্যানিপুলেটেড ইউর শেয়ার প্রাইসেস কিভাবে করেছ তোমার বিদেশে আলাদা আলাদা বিদেশি সংস্থা আছে যেটাকে আমরা বলি ট্যাক্স হেভেন যেমন মরিশাস যেমন সাইপ্রাস যেমন ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস এই সব জায়গায় যেখানে তোমাদের কর দিতে খুব কম হয় বা কর দিতে হয় না এইখান থেকে তোমরা পয়সা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদিক ওদিক নিয়ে এসছো আমি না ভারতীয় ভারত সরকারের ডিআরআই ডাইরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স তারা অভিযোগ করেছে যে তোমরা যেই দামে কয়লা কিনেছ বাড়িয়ে দেখাচ্ছ তুমি একটা জায়গা থেকে কিনছো তোমার ইনভয়েসটা আরেকটা জায়গায় একটা তৃতীয় জায়গা থেকে আরেকটা ইনভয়েস করছো তারপরে ভারতবর্ষে যখন আসছো দামটা বেড়ে যাচ্ছে তো এই পয়সাটা কোথায় যাচ্ছে এই পয়সাটা ঘুরে ফিরে এদিক ওদিক হয়ে আসছে ফেরত যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি রাউন্ড ট্রিপিং আরও অভিযোগ আছে ইন্ডেনবার্গ রিসার্চে আরও অভিযোগ আছে যে তোমার দাদাকে দাদার কোম্পানিতে বিনোদ আদানির কোম্পানি তার তিনটে নাম আছে তার নাম হলো বিনোদ আদানি বিনোদ শান্তিলাল শাহ এবং বিনোদ শাহ তিনটে নামে ওর আমরা আমি অন্তত ডিআরআই এর রিপোর্টে আমরা দেখেছি ওদের বক্তব্য এই যে ঘুরে ফিরে এসছে এটা একদম বেআইনি এখন প্রশ্ন হলো আমাদের আদালত কি করছে কি করছে তারা এতদিন কেস চলছে কিছু কেস সুপ্রিম কোর্টে আছে কিছু কিছু লোয়ার কেস কোর্টে আছে আজকেই আপনারা পড়বেন জয়রাম রমেশ একটা লম্বা একটা লেখা প্রেস নোট দিয়েছে এবং ওতে অনেক কিছু বলেছে যে এত সময় লাগছে কেন কয়েকদিন আগে আমার নাম ছাড়া দুটো গণমাধ্যমিক সংস্থার নাম বেরিয়েছে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে একটা হলো সিএনবিসি আর একটা হলো ইকোনমিক টাইমস ওরাও কিন্তু এই এগুলি বলেছিল এখন ওদের বিরুদ্ধেও মানহানির মকদ্দমা চালানো হয়েছিল বা হয়েছে কয়টা চলছে এখনো ওই প্রশ্নটা বারবার হচ্ছে যে তুমি কি করছো মহুয়া মৈত্র আপনাদের এই রাজ্যের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের সে বলছে যে আমি দেড় বছর আগে সেবিকে চিঠি লিখেছি যে তোমরা কি করছো তোমরা গবেষণা করছো তোমার মুখ বন্ধ কেন তুমি চুপ আছো কেন আমি না উনি বলছেন বারবার জয়রাম রমেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র উনি বলছেন যে আমার কাছে খবর এসছে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সে এই সব সুনীল ভারতী মিত্তাল সজ্জন জিন্দাল হিন্দু যা হ্যানো ত্যান এই সব লোকেদের টেলিফোন করে বলেছে আডানি শেয়ারে পয়সা দাও ওর ইজ্জত তাকে বাঁচাও তোমরা এটা আমি অভিযোগ করছি না এটা জয়রাম রমেশ অভিযোগ করছে এটা সত্যি বা মিথ্যে কে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমি জানি না তবে আমরাও আপনিও সংবাদপত্র পড়েন আপনারাও ওয়েবসাইটে পড়েন আমিও পড়ি তো এই বিবাদটা কবে শেষ হবে কিভাবে শেষ হবে এর কি প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনীতি ভারতবর্ষের অর্থ ব্যবস্থার উপরে পড়বে 
এই প্রশ্নগুলো জবাব দেওয়া খুবই মুশকিল আমি জ্যোতিষী নই আবার বারবার করে বলছি কি হবে বা কি হবে না আমি সত্যি জানি না কি হতে পারে এটা নিয়ে অনুমান করে বা স্পেকুলেট করে কোনো লাভ নেই অ্যাট লিস্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইস এনি ইউজ ইন স্পেকুলেশন আই ক্যানট প্রিডিক্ট দ্য ফিউচার আই ডোন্ট নো ওয়ে দিস হোল এপিসোড ওয়েল এন্ড এন্ড ওয়েদার ইট লেন অনেকে মনে করে ইটস আ বিগ ক্রাইসিস ফর মোদি গভর্নমেন্ট ইট ইজ অফ কোর্স এই গত ন বছরে সবকটা বিরোধী দল একসঙ্গে হয়েছে কবে কয়েকটা উদাহরণ আপনাকে দিই যখন দু হাজার পনেরোয় ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে একটা আইন বানানো হয়েছিল এটা পুরো বিরোধী দল সব একসঙ্গে মিলে বিরোধ করেছিল তারপরে এটা একটা ঠান্ডা বাক্সে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছিল তারপরে হলো নোটবন্দি ডিমনেটাইজেশন তারপরে এলো সি এ এনআরসি নাগরিক নাগরিকতার কানুন তারপরে এলো কৃষকদের আন্দোলন এই সবকটা ঘটনার পর আজকে যে একটা সংকট মোদি সরকারের সামনে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সংকট আই আই থিঙ্ক দিস ইস দ্য বিগেস্ট ক্রাইসিস দ্যাট দ্য নরেন্দ্র মোদি গভর্নমেন্ট ইস কারেন্টলি ফেসিং আফটার অল দ্য ক্রাইসিস দ্যাট আই মেনশন ল্যান্ড অ্যাকুইজেশন অ্যাক্ট ডিমনেটাইজেশন সি এ এনআরসি farm laws now what will happen is very difficult to say but the body is quiet absolutely quiet have all ekta kotha ekta kotha seta holo je indian media system and now they are also big player like like network team uh network team ambani like ndt holo and like network team they are also major player now uh to e obostha real true spirit of indian journalism Uh, how can we keep, keep it alive? It Or should... the truth will come out. Shat Bachar? Will, will it be able, will it be able to create some impact? Look, I am going to do Shat Bachar for a long time. I am not going to do that. 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 I am not আমি আমার ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা বলি প্লিজ 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 বলুন আপনারা মনে করবেন না সাংবাদিক সংবাদ হওয়া সংবাদ হওয়া উচিত না সেই জন্য আমি কিছু তথ্য আপনাদের কাছে রাখব এটা যেইভাবে আপনারা দেখতে চান আপনি দেখতে পারেন অর্ক যেই লেখাটার কথা প্রথম দিকে উল্লেখ করল দু হাজার একটা লেখা আমি লিখি আমার সঙ্গে আরো তিনজন থাকে this article was first published in economic and political weekly ami tokhon shei potrikar sampadok ebong shei lekha ta tar du char din porei wire portal e ora ditiyo bar it was republished eta apnara obosshoi porben ei lekha ta apnara jodi poren etar shironam etar headline ta holo Modi government's 500 crore tax oh, bonanza. bonanza to uh, Adani, Adani. Adani group. I don't know where I am in. Shavasham, I have to ask you to ask you. Please, please, Moshu. I don't know if I am a little bit of a problem. I am a little bit of a problem. So, I am a little bit of a problem. Why do you say that? So, I am a little bit of a problem. I am a little bit of a problem. I am a little bit. मुम्बई सम्पादक छोड़ा डेके पाठान हलो दिल्ली तक बला हलो तुम एक खूब खराब क्ज कर তার কয়েক সপ্তাহ আগে আডানির উকিল একটা চিঠি পাঠিয়েছিল এবং চিঠি যখন মানহানির চিঠি উকিল পাঠায় তাতে প্রকাশক লেখক সম্পাদক যে ছাপছে সহলেখক তাদের সবার নাম করে দেওয়া হয় তো আই ওয়াজ দি এডিটার আই ওয়াজ দ্য প্রিন্সিপাল অথর দে ওয়ার থ্রি আদার্স হু ওয়ার উইথ মি কিন্তু প্রকাশক ছিল দ্য পাবলিশার ওয়াজ দ্য সমীক্ষা 
I obtained the services of a lawyer pro bono to reply to the legal notice. Ami je bhulta kore chila, je udar onumoti ta amra nini. Ami nini. So, Amake Bala Hachilo, you have committed an act, an act of grave impropriety. I will say, no, no, it's not an act of grave impropriety, it's a technical error. It's a technical error. So, Tarpore Ula Bulu, the Daku, at a Shaho Shampada Kamra, Babchi, Niashu. তুমি তোমার নিজের নামে লেখা লিখছো তুমি সম্পাদক হিসেবে তোমার এর আগে যারা সম্পাদক ছিল তারা তো নিজের নামে লেখেনি তো তুমি তোমার নামে লেখা বন্ধ করো আর বললো দ্যাট ইউ हैव डिस्ट्रॉयड द ইথোস অফ দ্য ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি হুইচ ইজ নট জাস্ট আ ম্যাগাজিন অর আ পোর্টাল it is an institution which is almost as old as the country. You have destroyed its ethos. Tarpore bollo, ei ghor theke bero bena, jato kono ei lekha tha website theke tumi tumi niche naan neme naamiya dao eta. To eta website theke eta lekha bar kora beshi shomai lage na. তো আমি একটা টেলিফোন করলাম এবং লেখাটা ওই কয়েক মিনিটের ভেতরে লেখাটা ওখান থেকে নামিয়ে দিল তখন আমি বললাম আপনারা দেখে নিন লেখাটা আর নেই তখনও ছাপা হয়নি ইট ওয়াজ ওনলি অন দ্য ওয়েবসাইট ইট হ্যাড নট বিন প্রিন্টেড অন অন পেপার সো ওরা দেখল এর ফোর জিরো ফোর মানে লেখাটা নেই তো বললাম আপনারা সন্তুষ্ট যে লেখাটা আর ওয়েবসাইটে নেই তারপরে আমি বললাম এটা আমার সাদা কাগজ দিন আমি পদত্যাগ করলাম আই গেভ ইন মাই রেজিগনেশন দেয়ার অ্যান্ড দেন আমি বললাম প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই রেজিগনেশন আমি বেরিয়ে পড়লাম আমি বম্বেতে ফেরত গেলাম আমি আমার দপ্তরে নিজের জিনিসপত্র কাগজপত্র ছিল নিয়ে গেলাম ওখানে ওরা আমায় থাকার জায়গা দিয়েছিল আই ওয়াউন্ড আপ আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তারপরে অনেক অনেক লোক আমাকে আমাকে উৎসাহ দিল আমি যা করেছি আমার কাজ তার সমর্থন করলো এদের ভেতরে দুজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত সেন এবং অ্যাঙ্গাস ডিটন অর্থশাস্ত্রী এবং একজন যাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি ওনার বয়স অনেক হয়ে গেছে সি হিজ অ্যাস্টাউন্ডিং স্কলার হিজ প্রফেসর নোম চমস্কি আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এই ধরনের লোক আমাকে দে হ্যাভ সাপোর্টেড মি এমনকি পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডক্টর অশোক মিত্র দেব আমান দ্য পিপল হু সাপোর্টেড মি এনিওয়ে লম্বা গল্পটা একটু সংক্ষেপে বলি কোর্টে চলে গেল কেসটা আপনারা জানেন যে মানহানির একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হতে পারে সিভিল অফেন্স হতে পারে এর একটু বাংলায় বুঝে দাও ক্রিমিনাল অফেন্স এর সিভিল জন্ডনে ফৌজদারি মামলা আরেকটা হচ্ছে মানে দেওয়ানি মামলা আচ্ছা তো ওরা তখন বলল ওয়ায়ার কে ডাকলো কারণ ওয়ায়ার তো নামাইনি তো ওয়ায়ার কে বলল যে তোমাকে নামাতে হবে না একটা শব্দ বার করে দাও আর একটা সেন্টেন্স বার করে দাও ওরা বার করে দিল লেখাটা সেই জন্য আপনারা আজও করতে পারবেন গল্পটা এখানে শেষ হয় না আমি হাজির হলাম আরোপি হাজির হ্যাঁ বলো হাজি মেয়ে হাজির আমি মন্দিরায় পৌঁছে গেলাম তারপরে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে মে মাসে দু হাজার উনিশের মে মাসে তখন লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি ইভেন জাস্ট দ্য ইন্টারেম পিরিয়ড বিটুইন দ্য কমপ্লিটেন অফ দ্য ইলেকশন অ্যানাউন্সমেন্ট অফ রেজাল্ট আদানির উকিল সবকটা মামলা ফেরত নিয়ে গেল সবার দ্য এন্টিটি দ্যাট পাবলিশ ইজ দ্য ওয়ায়ার থ্রি অফ মাই কোলিগস হু বা লাইক মাই কো অথার্স and last ইপিডাবলু তো বাড়ি করে ফেলেছিল খালি আমার বিরুদ্ধে মামলাটা চলল তারপরে করোনার সময় এলো 
মহামারীর সময় এলো প্রথম ঢেউ দ্বিতীয় ঢেউ এর আগে হঠাৎ জানুয়ারি মাসের দু হাজার একুশে আমার একটা টেলিফোন এলো একজন আহমেদাবাদের একজন সাংবাদিক সে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ায় কাজ করে পিটিআই এ কাজ করে ও বলল যে আপনি জানেন যে আপনার বিরুদ্ধে একটা নন বেলেবল ওয়ারেন্ট বিনা জামানতের একটা আদেশ অযোগ্য ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে তো আমি বললাম তো আমি প্রথমবার শুনছি তোমার কাছ থেকে কথাটা তখন ও বললো আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি তো হোয়াটসঅ্যাপ করে দিল আমি দেখলাম তখন আমার উকিলকে আমি ফোন করলাম উকিল বললো হ্যাঁ আমি একটু আগে পেলাম তার মানে আমার উকিলের কাছে আসার আগে এই ওয়ারেন্টটা পিটিআই এ পৌঁছে গেছিল সেটা আলাদা ব্যাপার তো যাই হোক আমার উকিল তখন একটু আমাকে বলল যে ইট ইস আ নন বেলেবল ওয়ারেন্ট যে কোনো সময় পুলিশ তোমার বাড়িতে ঢুকে দিতে পারে দে ক্যান পুট হ্যান্ড কাপস অন ইউ টেক ইউ বাই হ্যান্ড বার্ড তুমি বাড়িতে থেকো না আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে গেলাম সে একটু ঘাবড়ে গেল প্রথম রাত্রের পর তো তারপরে আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে থাকলাম তো নটা রাত্রির আমি বাইরে থাকলাম আমার বোন এখানে ছিল আমার স্ত্রী আমাদের ছেলে মেয়ে একদম মানে ঘাবড়ে গেল দেব লিটারালি আই এম নট এক্সাজুরেটিং দেব অন দ্য ভার্জ অফ আ মেন্টাল ব্রেক ডাউন তারপরে আমার উকিল বলল যে আমি হাইকোর্ট কার সাথে স্টে অর্ডার পেয়ে গেছি ইট ইজ ব্যাড ইন ল সুপ্রিম কোর্ট বলেছি যে ইফ আই ডোন্ট অ্যাপিয়ার ইন কোর্ট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি যে আমি কোর্টে আমি কোর্টে হাজির হইনি এইটাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তো সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যদি কেউ যদি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সে কোর্টে হাজির না হয় তাকে তুমি একটা বেলেবল ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারো তাই তো আর সে যদি তবুও না আসে দেন অনলি ইউ ইস্যু আর নন বেলেবল ওয়ারেন্ট বলল যে আদালত বন্ধ ছিল করোনার জন্য তো বিভিন্ন কারণে আমার উকিলের যা মতামত হাইকোর্ট মেনে নিল তারপরে আমি মুন্দ্রায় হাজির হলাম দ্বিতীয়বার আরোপি হাজির হ্যাঁ তারপরে তৃতীয়বার আমি হাজির হলাম প্রথমবার আমি একলা গেছিলাম দ্বিতীয়বার আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিল আমার উকিলও আমার সঙ্গে ছিল দ্বিতীয়বার আর তৃতীয়বার আমার ছেলে আমার সঙ্গে গেছিল আমার বউ তখনও খাবরে আছে তো যাই হোক আমার মার্চ দু তখন আপনাদের এই রাজ্যে নির্বাচন হবে বিধানসভার নির্বাচন হবে তারপরে কিন্তু আমি কোনো কথা শুনিনি এটা দুটো কেস হয়ে গেল তারপরে আরো দুটো কেস আছে আমার নামে আবির দাসগুপ্তর নামে আবিরের বাবা প্রবাল দাসগুপ্ত উনি এখানে আছেন আর যে পোর্টাল যেটা পাবলিশ করেছিল এই লেখাটাও আপনারা পড়তে পারেন পোর্টালের যে হেডলাইনটা ছিল ওরা আপত্তি করেছে তো আপত্তি করলো কেন যে ওই হেডলাইনটা ছিল এই এখন সুপ্রিম কোর্টের সবচেয়ে উচ্চ আদালতের যে একজন বিচারপতি দ্য অফ দ্য জাজেস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া জাস্টিস অরুণ কুমার মিশ্রা তো হেডলাইনটা ছিল জাস্টিস অরুণ মিশ্রাস পার্টিং গিফট অফ এইট থাউজেন্ড ক্রোর টু আডানি এটা একটু বাংলায় অনুবাদ করে দাও मुखटा बंद छो तबु आज के कथा हिंडनबार्ग रिपोर्टर पर हजार हजार लोक जो कर আমি সবাইকে জানাচ্ছি আমার নিজের কোনো মত আমি প্রকাশ করছি না যেটা আপনি নিজেই বলছিলেন এখন বিট নরেন্দ্র মোদী অর সমেঞ্জ আপনার 
চব্বিশে কি হবে বা হবে না আমি জানি না তবে আমি এটা বললাম যে অশোক গেলত এর আগে কমলনাথ ভূপেশ বাগেল তিনজনই কংগ্রেসে সিপিএম এর পিনারাই বিজয়ন পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িষ্যায় নবীন পটনায়ক আলাদা আলাদা রাজ্যে আলাদা আলাদা রাজনৈতিক দলের মুখ্যমন্ত্রী আছে এরা তো অনেকেই আটানির সঙ্গে দেখা করে শরৎ পাবার দেখা করেছে তো এটা তো আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই একজন বড় শিল্পপতি তার সঙ্গে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের নেতারা যোগাযোগ করবেন মানে সবার সামনে এটা কোনো গোপনে না এটা কোনো আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু জাহাজটা কি তাহলে ডুববে তাই বলছো আমি কিছু বলছি না বেশ জাহাজটা ডুববে বা উনি আবার ভবিষ্যতে বিশ্বের দ্বিতীয় নম্বর বা তৃতীয় নম্বরে পৌঁছে যাবেন তারপর আমি তো বলতে পারি না আমি কি করে বলবো আজকে শেয়ার বাজার নিচে গেল কালকে ওপরে গেল পরশু দিন আবার নিচে পড়লো আমি তো জানি না শেয়ার বাজার কেউই জানে না এখানে কোনাল দা বসে আছেন এখানে অনেক বরিষ্ঠ সাংবাদিক আছে যারা আমার চেয়ে ভালো শেয়ার বাজার যায় কেউ বলতে পারে না কবে উঠবে কেন উঠবে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছিল যে একটা রিপোর্টের পর একটা গোষ্ঠীর সবকটা শেয়ার এরম ভাবে পড়বে কেউ ভাবিনি আমরা কেউ ভাবিনি বেশ আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকবো আমি ব্যক্তিগত ভাবে এবং আমার কলকাতার সহনাগরিকরা আশা করি আজকে দিনটার জন্য পরঞ্জয় গৌঠা করে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন আমার প্রশ্ন এইটুকুই ছিল আমরা একটা কিউ এন এ করতে পারি আপনারা আপনাদের মধ্যে থেকে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে পরঞ্জয় তাকে করতে পারেন একটা জিনিস মানে কোথায় বাদ চলে গেছে সেই জন্যই বলছি এটা তুমি আমার সঙ্গে ইন্টারভিউতে বলেছিলে আমার রিপোর্টারে গৌতম আদানির সঙ্গে তোমার নিজের দেখা করার গল্পগুলো খুব ইন্টারেস্টিং ওটা একটু সুদীপ্ত আমি শ্রী গৌতম আদানির সঙ্গে আমি দুবার দেখা করেছি আমি এর একটু আগে বললাম প্রথমবার পয়লা মে দু হাজার সতেরোয় ওনার গাড়িতে ওনের ওনার মার্সিডিস গাড়িতে আমি মুম্বাইয়ের বান্দ্রা থেকে ওয়ার্লি সমুদ্রের ওপরে যে সিলিংটা আছে এটা আমার সাধারণ একটা সিলিং ওইখান থেকে শুরু করেছিলাম আমরা এবং আমাদের সফরটা শেষ হয়েছিল নরিমন পয়েন্টের ওবেরয় হোটেলে তো আমাদের যাত্রাটা ছিল প্রায় আধ ঘন্টা মতো সেদিন ছুটি ছিল পয়লা মে বলে এবং ওই ওনার হোটেলে গিয়েও আমরা প্রায় আধ ঘন্টা কাটিয়েছিলাম তো এই ইন্টারভিউটা এই সাক্ষাৎকারটা আমি চেয়েছিলাম ওনার কাছ থেকে ওনার কর্পোরেট কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে বলেছিল আমি এটা পুরো ব্যবস্থা করে দেব খালি একটা একটা তোমাকে কন্ডিশন আছে কন্ডিশন মানে শর্ত 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 সেই কন্ডিশনটা হলো উনি যা যা বলবেন অফ দ্য রেকর্ড তুমি রেকর্ড করতে পারবে না তুমি সবার সামনে কিছুই বলতে পারবে না তখন আমি শ্রী গৌতম আডানিকে জিজ্ঞেস করলাম আমি নোট বইয়ে কয়েকটা নোট নিতে পারি তো উনি বললেন হ্যাঁ তো প্রায় ঘন্টাখানে কোনার সঙ্গে আমি কাটালাম আমার সঙ্গে তখন একটি ছেলে কাজ করে ওর নাম আদ্বাইত পালপু সে ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকনেসি ছিল ও আমার সঙ্গে ছিল সেই সেও ছিল তো শুধু তুমি তো বহু বছর সাংবাদিকতা করেছ যখন তুমি কারোকে তুমি বলো যে আপনি যা যা বলবেন আপনার নাম করে আমি লিখবো না বা বলবো না এই বিশ্বাস ঘাতকটা আমি শ্রী গৌতম আডানির বিরুদ্ধে কোনোদিনও করবো না একবার আমি আমি দ্বিতীয় ঘটনাটা বলি আমরা আমি আমার স্ত্রী আমার উকিল গৌতম আডানি এবং গৌতম আডানির উকিল ওনার লিগাল অ্যাডভাইজার উপদেষ্টা উনি উনি ওনাদের যে দপ্তর আছে আহমেদাবাদ থেকে গান্ধীনগর যাওয়ার মাঝামাঝি অসাধারণ একটা দপ্তর শান্তি গ্রাম বলে একটা জায়গায় সেখানে আমরা পাঁচজন ফেব্রুয়ারি মাসে দু হাজার একুশের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি যাই 
সেই সেই মিটিংটা কিন্তু আমি আয়োজন করিনি আমার অ্যাডভোকেট সাহেব উনি বললেন যে আমি এই মিটিংটা অর্গানাইজ করছি কেন আমি চাই যে উনি যদি এই যে কেস এই মামলা চলছে যে কোর্ট কেস যেগুলি করছে একটা কোর্টের বাইরে যদি একটা চুক্তি আসে মানে ইফ উই ক্যান অ্যারাইভ এট আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট সেটা হলো না আমরা এক ঘন্টা পঞ্চান্ন মিনিট ওনার দপ্তরে ছিলাম উনি আমাদের চা দিয়েছিলেন বিস্কুট দিয়েছিলেন অনেক কথা হয়েছিল এক ঘন্টা পঞ্চান্ন মিনিটে পাঁচজন উনি বেশিরভাগ সময় কথাবার্তা বলেছিলেন তারপরে শেষে আমার উকিল বললো আমাদের বেরোতেই হবে কারণ আমাদের যে হাওয়াই জাহাজটা যদি আমরা এখন না বেরোই আমরা মিস করব তার মানে আমাদের সারা রাত গাড়িতে চলতে হবে কারণ তার পরের দিন সকালবেলা মুন্দ্রা কোর্টে আমাকে হাজির দিতে হয়েছিল তার একদিন আগে আমাদের পৌঁছতে হয়েছিল ওখানে হোটেলে থাকতে হয়েছিল এবং যেই দিন আমি আদালতে আসি সেই দিন যে পোর্টালে যাদের সঙ্গে আমি একজন কনসালটেন্ট বা উপদেষ্টা তাদের দপ্তরে ইডির লোকেরা পৌঁছে যায় ইডি মানে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট আর তার কয়েকদিন পরে আবার আয়কর বিভাগ ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা পৌঁছে যায় এই দুটো ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক কিন্তু নেই বাট ইটস আ ফ্যাক্ট তৃতীয়বার আমি এই কিছুদিন আগেই আমি শ্রী গৌতম আডানিকে একটা হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ পাঠালাম যে আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে পারি আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে চব্বিশ ঘন্টা পরে উনি নিজে আমায় ফোন করেছিলেন আমি সবে সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসছি আমার পরিবার আমার মেয়ের বন্ধুর সঙ্গে পাঠান দেখতে গেছিলাম আমার বা পাঠান ওরা আমার স্ত্রী আমার মেয়ে তার বান্ধব বান্ধবী ওরা শাহরুখ খানকে দেখছিল আমি দীপিকাকে দেখছিলাম তো যাই হোক আমরা বেরিয়ে এলাম হঠাৎ শ্রী গৌতম আডারির টেলিফোন এলো তো পনেরো মিনিট ধরে কথাবার্তা বললাম আমি বললাম ওনাকে আপনি তার নিবেদন করছি যে আপনি এই কেসগুলো ফেরত দিয়ে নিন তো উনি হ্যাঁও বললেন না নাও বললেন তো সুদীপ্ত এর চেয়ে বেশি আমি আর কিন্তু কথা বলতে চাই না হ্যাঁ প্লিজ বলুন মাইকটা সকলেই বলবেন আপনি যদি বলেন আপনি একটু আপনার নামটা বলে বলবেন কারণ the pronism of the worst kind we have seen in the rise of adani ami kintu ei shobdo gulo byabohar kori ni kunal da did you not say the pronism 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 a number of times ami chronism shobdo ta byabohar korechi কিন্তু এটা ওয়ার্স্ট কাইন্ড এটা আপনার আপনি একটু মাইকটা এরম ভাবে ধরে গেল তাহলে আমি সবাই শুনতে পারবে আপনার প্রশ্নটা একই সঙ্গে আমি বলতে চাই আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে হয়তো তুমি পড়েছ এবং সেখানে তিনি কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অব্দি আদানিদের প্রশংসায় একবারে পঞ্চমুখ হয়েছেন বলেছেন যে অল দ্য সেক্স দ্যাট আদানিজ হ্যাভ বিল্ড ওভার দ্য ইয়ার্স আর অফ দ্য বেস্ট কাইন্ড দ্যাট হি হ্যাজ সিন অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড হি ইজ এ মাচ ট্রাভেল জার্নালিস্ট অ্যান্ড হি হ্যাজ সিন সো মাচ মাচ মোর দ্যান অল অফ আস হ্যার এবং উনি লেখাটা শেষ করছেন এই বলে আমি জানি না উনি স্টক মার্কেটে অতটা অ্যাক্টিভ বাট ওখানে উনি বললেন যে একটা সময় আসবে যখন আমি আদানিদের শেয়ার অনেক কিনবো 
আপনি যে যে কথা বললেন আমিও স্বামীনাথন আঙ্কল সারি আয়ার এর লেখাটা পড়েছি ওনাকে আমি বহু বছর ধরে চিনি উনি অত্যন্ত বরিষ্ঠ কলামনিস্ট লেখক সাংবাদিক ওনার ব্যক্তিগত বিচারধারা এবং আমরা আমার ব্যক্তিগত বিচারধারায় মিল নেই খুব বেশি তবু আমি ওকে শ্রদ্ধা করি ওর সঙ্গে আমরা একই মঞ্চে আমরা আলোচনা করেছি ডিবেট করেছি ওনার একটা মত আমার আর একটা মত তো হিন্ডেনবার্গ যেটা বলেছিল যে পঁচাশি শতাংশ ইট ইস ওভার ভ্যালিউ তো এটা সময় বলবে একটা সময় আডানির একটা কোম্পানি গ্রিন এনার্জি প্রায় আশি শতাংশ তার দামটা কমে গেছিল সেখানে এটা আবার বেড়ে গেছে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো জানেন তারপরে আবার ওটা উপরে চলে গেছে তো স্বামীনাথন আয়ার কবে আডানির শেয়ার কিনবেন বা কিনবেন না আমি ওনাকে কোনো উপদেশ দিতে পারি না আমার একটা শেয়ার নেই আডানির আমার একটা সময়ে স্ত্রীর এক বন্ধু বান্ধবী বলল তোমার মাথা খারাপ তুমি শেয়ার বাজারে আডানির শেয়ার কিনছো না তুমি কেন কিনছো না আমাকে না আমার স্ত্রীকে বলা হয়েছিল তো আমি বললাম তুমি যা খুশি করতে পারো তুমি রোজগার করছো তুমি যার শেয়ার কিনতে চাও কেন আমি কিনছি না তবে কোথায় কি হবে এই প্রশ্নটার জবাব কিন্তু সত্যি আমার কাছে নেই সত্যি আমি জানি না যে এই কোম্পানিটি কি সত্যি ডুবে গেছে এই এই গোষ্ঠীটা এই ঘরানাটা কি সত্যি ডুবে গেছে নাও আর উঠবে আমি সত্যি জানি না তবে আমার একটা ব্যক্তিগত একটা মতামত আছে এবং আমি আমার নিজের মত প্রকাশ করতে চাই না আমার মনে হয় না যে আডানির ঘরানাটা আগে যেখানে ছিল আবার সেখানে ফেরত আসতে পারবে আমি জানি না পারতেও পারে নাও পারতে পারে কিন্তু এই বিষয় নিয়ে এর চেয়ে বেশি আমি আর কি বলবো জানেন আপনি ভবিষ্যতে কি হবে বা হবে না দু হাজার চব্বিশে কে নির্বাচন জিতবে বা জিতবে আমি সত্যি জানি না এবং আমি আর আর কোনো কথা এই বিষয় নিয়ে আমার আর কি বলবো আর কিছুই হয়তো আমি যা বলেছি আমি হয়তো কোর্টের কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট ওরা করতে পারে আমার উকিলও বলেছিল ইউ থিঙ্ক দ্য পেন ইজ মাইটিওর দেন দ্য শোর ইউ আর রং হি হ্যাজ ওনলি সিক্স কেসেস অ্যাগেন্স্ট ইউ টু মোরো ইফ ইউ ওয়ান্টস টু হি উইল হ্যাভ সিক্স মোর কেসেস অ্যাগেন্স্ট ইউ নেক্সট যদি কেউ আমার নাম সুব্রত দাসগুপ্ত আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে যে পনেরো থেকে কুড়ি সাল আদানি গ্রুপের অ্যাকুইজিশন বেশি না নিজের গ্রিনফিল্ড বেশি আমার অ্যাকুইজিশন এবং অপারেশন অ্যাকুইজিশনটাই বেশি এবং এটা হচ্ছে এনসিএলটি ব্যাংকিং মাস্তানি পলিটিক্যাল মাস্তানি আমাদের ফ্লুজ ভাষায় বলি মাস্তানি এই আপনার মত হ্যাঁ এটা আমার আপনার প্রশ্ন যেটা এটা ইট ইস ফ্যাক্ট 
ওরা অপারেশন ইউজ করছে যেমন এয়ারপোর্ট বিমানবন্দরের মালিকানা ওদের নেই ওরা পরিচালনা করছে যেই জমিতে ওরা কয়লা খনন করছে তার মালিক রাজ্য সরকার তারা খনন করছে আমি সেটা করছি না আমি বলছি চাইছি যেমন জিএমআর অন্যদের ছিল তাদের কাছ থেকে নানা উপায়ে এটা আপনার কথা তো পরিষ্কার হয়েছে যে জিএমআর ছিল এয়ারপোর্ট অথরিটি যারা প্রাইভেট চালাচ্ছিল তাদের দেউলিয়া করে তাদের ইনকাম ট্যাক্স রেট করে তাদের ভীষণ করে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে ওরা ঢুকে দিল বেশিরভাগ জিবিকে ছিল আপনি একদম ঠিক কথা বলছেন এতে কোন দুই মত নেই এটা বাস্তব আচ্ছা ইট ইস আ ফ্যাক্ট যে ওরা যে গতিতে বেরিয়েছে তার একটা খুব বড় কারণ হলো অনেক অন্য কোম্পানি ওরা কিনে ফেলেছে যেমন হোল সিমের সিমেন্ট বানাবার উৎপাদন কারখানাগুলো অনেক কিনে ফেলেছে আপনি মুম্বাই শহরের যেটা একটা সময় নাম ছিল বিএসইএস বম্বে সাবার্বন ইলেকট্রিক সাপ্লাই সেই কোম্পানিটা মালিকানা বদলে গেছিল তারপরে ওই ছোট ভাই আম্বানির ছিল তারপরে সেটা আডানির কাছে এসছে তো আপনার প্রশ্ন আপনার সঙ্গে আমি একমত যে এই তীব্র গতিতে আদানি গ্রুপটা বাড়তে পেরেছে বিকজ দে হ্যাভ বিন অ্যাকোয়ারিং সেভারেল কোম্পানিজ দ্যাভ বিন মার্জার্স অ্যান্ড অ্যাকুইজিশনস অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিন ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট রিজনস নট দি ওনলি রিজনস ফর দ্য গ্রোথ অফ দ্য গ্রুপ নেক্সট আই এম সন্দীপ এনআরটি ফিল্ম টিভি আর্টিস্ট অ্যান্ড নিউজ রিপোর্টার মাই কোশ্চেন ইজ টু ইউ দ্যাট অ্যাজ ইন ইউর ডিসকাশন ইউ টোল দ্যাট দ্যাট Uh, the adani gosti adani group has great role in on our daily life in on the indian citizens uh, so they build us for uh, oil he has uh, fruit supply etc uh, and uh, solar system machines uh, wind uh, power machine etc uh, should they have any project for particular development of west bengal or should they make uh, want to make any contact with the chief minister of west bengal for this for development of west bengal only and another question is that uh, should the uh, adani group is related with any political group like bjp party or congress party etc ei prashna jawab ta ami ageo diyechi abar bolchi ora ei apnar rajye pashchimbonge rajye ora paisa kharcha kora uchit kina ei ta ei prashna ta apni amake korben na eta apni gotha matter korun এই রাজ্যে নিবেশ করা উচিত কিনা এটা ওরাই জানে এইখানকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনারা জিজ্ঞেস করবে তাজপুরের প্রজেক্টটা কি হবে ভবিষ্যৎটা কি আমি জানি না তবে যেটা একটু আগে বললাম যে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল রাহুল গান্ধীকে যে আপনি এই আদানির বিরুদ্ধে কথা বলছেন আপনার মুখ্যমন্ত্রী একই মঞ্চে আডানিকে প্রশংসা করছে যখন তখন রাহুল গান্ধী ছিল যে কেউ শিল্পপতি যদি বলে ষাট হাজার কোটি টাকা আমি খরচা করছি আমি কি তাকে না বলবো তো এই রাজ্যে ওর আসা উচিত কিনা এই প্রশ্নটার জবাব তো খুবই সহজ এতে আমি একজন সামান্য সাংবাদিক আমি এতে কি আর বলবো বহুদিন ধরে হলদিয়া ডক দিয়ে ওরা পাম অয়েল ইম্পোর্ট করছেন এবং প্রসেসিং করছেন হলদিয়াতে এবং এখন ওরা হলদিয়াতে গত কয়েক বছরে এবিজে শিপিয়ার এর মধ্যে একটা পাঁচ ছিল সেটা ওরা অ্যাকোয়ার করেছে আমার তাজপুর সম্পর্কে আমার আশঙ্কা একটাই একদিকে ধামরা একদিকে হলদিয়া তাজপুরকে ওরা কিভাবে আমি বলা খুব সম্ভব হ্যাঁ তুমি খুব ভালো উত্তর দিয়েছ শান্তনু 
শান্তনু সান্নাল বরিষ্ঠ সাংবাদিক উনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন যে আদানি কিভাবে এই রাজ্যে কি কি আলাদা আলাদা প্রজেক্টে পয়সা দিয়েছে এবং এই যে এক্ষুনি যে কথা উনি বললেন আমিও শুনেছি আমার চেয়ে বেশি আদানি বলেছিল শুরু করবে তারপরে ওটা আর এগোচ্ছে না অন্তত দুটো সিমেন্টের কারখানা ও বলেছিল কিনবে সেটা ও এখন বলছে কিনবে না স্টক এক্সচেঞ্জে ও ঘোষণা করে দিয়েছে কিনবে না একটা আশ্চর্য এই বাংলাদেশের কথাটা তো আমি বললাম ওরা বলল যে হ্যাঁ আমরা বিদ্যুতের দাম কমিয়ে দিতে রাজি আছি কারণ কয়লার দাম বেড়েছে এই নিয়েও একটা যে বিবাদ একটা চলেছে হয়তো কিভাবে সমাধান হবে আমি জানি না তবে বাংলাদেশে এই বছরের শেষের দিকে নির্বাচন হবে তো শেখ হাসিনা আবার ফেরত আসবেন কিনা এই বিষয় নিয়েও আমি কিছু জানি না কিন্তু আমার যেটা আরেকটা বলার ছিল যে ভবিষ্যতে কি হবে আমরা কেউই জানি না কিন্তু এই রাজ্যে তোমার পশ্চিমবঙ্গে বলো বা বিভিন্ন রাজ্যে আমরা চাই একটা স্বাচ্ছলতা একটা ট্রান্সপারেন্সি তোর বাংলাদেশের সঙ্গে যে পাওয়ার পার্সেস অ্যাগ্রিমেন্টটা হয়েছিল এটা কিন্তু আমার মনে হয় না আমাদের নিজের সাথে হয়েছে মানে ইউ ক্যানট হ্যাভ অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট উইথ আ ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি অ্যান্ড দেন ওয়েন ইট ইজ রিভিল দ্যাট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি হেল্পিং ওয়ান পার্সন অ্যান্ড নট দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া অর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ দিস ইজ নট ডান দিস ইজ বাউন্ড টু বি কন্ট্রোভার্শিয়াল and therefore i will say wherever whoever invests we will it should be done in a transparent manner ekta satchhotar shonge eta satchhotar satchhotar shonge arekta choto ekta golpo bole di eta ami reuters e porlam she din je bolo hindenburg report e khub khushi koy jon sheta kara jara truck pa lorry chalay himachal pradesh keno khushi tara তাদের একটা বহু বছর ধরে একটা বিবাদ চলছিল যে আমরা হিমাচল প্রদেশের সিমেন্টের কারখানা থেকে আমরা সিমেন্টের বস্তা আমরা নিয়ে যাব আমাদের পয়সা বেশি দরছে তেলের দাম বেড়ে গেছে ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে আমরা বেশি চাই এই নিয়ে একটা বিবাদ চলছিল তো যেই সিমেন্ট কোম্পানির মালিক তখন আলাদা কোম্পানি ছিল তখন মালিকানা আডানি না ওরা ওদের যে ওরা যা দাবি করেছিল ওটা মানেনি তো এই নিয়ে অনেক আন্দোলন চলেছে তারপরে আদানি এই কোম্পানিগুলো মালিকানা বদলে গেল তারপরে হিমাচল প্রদেশের সরকার বদলে গেল কংগ্রেসের একটা সরকার এলো তারপরে এই কারখানাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো আদানি বললো আমরা তোমাদের দাবি মানবো না কারখানাটা আমরা বন্ধ করে ফেলছি হট করে আবার কারখানা শুরু হয়ে গেল এবং লরি যারা চালাচ্ছে ট্রাক যারা চালাচ্ছে তাদের দাবি ওরা মেনে নিল সেই জন্য রয়টার্স একটা খুব ভালো একটা লেখা লিখেছে ওয়াই হিমাচল ট্রাকার্স আর হ্যাপি উইথ হিন্ডেন পার্ক আচ্ছা আর একটা কথা বলে রাখি এই যে তুমি স্টেট ব্যাংকের এল আই সির কথা বললে এদের দুজনের ইনভলভমেন্ট কিন্তু দু ধরনের স্টেট ব্যাংক হচ্ছে লোন দেয় আর দিয়েছে <laughs> আর এল আই সির ব্যাপারটা তো তুমি বলেছ এল আই সি দে ডোন্ট গিভ লোন দে অনলি ইনভেস্ট ইন স্টক এবং সেখানে স্টেট ব্যাংকের ব্যাপারটাও স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড আর নাম্বার টু হচ্ছে ওই যে এল আই সিটা দেখে তো নিশ্চয়ই ওদেরও হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট এইট পার্সেন্ট এক্সপোজার ওদেরও লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট এক্সপোজার অবশ্যই ইন্ডিয়ার টোটাল যা স্টক ইনভেস্টমেন্ট করতে 
आधा से ज्यादा जो सूचना है ये पहले से ही सार्वजनिक था हमारे देश के लोग अगर बारीकी से लोग पढ़ते नहीं है सोचते नहीं है समझते नहीं है वो सवाल और कुछ है तो ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जितने सारे आरोप है ये पहले भी पिछले सात साल से हम कुछ लोग नहीं इसके विषय के ऊपर लिख रहे थे और ये सारे आरोप हिंडनबर्ग से पहले भारत सरकार और भारत सरकार वित्त मंत्रालय डी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो कस्टम्स डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस विंग है जो वित्त मंत्रालय का इंटेलिजेंस विंग है इन्होंने ये सारे आरोप मैंने नहीं आरोप लगा ये सारे राउंड ट्रिपिंग ओवर इनवॉइसिंग ये सब तो ये कितना हम विश्वास करें या नहीं करें ये सवाल का जवाब भारत सरकार आपको दे सकते से भी दे सकते हैं यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक आपको दे सकता है मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि जांच इन लोग कर रहे हैं मैं पत्रकार हूं इनका जांच जो है ना इन लोग कर रहे हैं ये क्या कितना झूठ है क्या सच है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं बहुत समय बीत रहा है आज हमें मालूम है कि ये अदालत में है भारत सरकार को अनुमति क्यों नहीं मिला कि विदेश में जो हम कहते हैं लेटर्स रोगेटरी जो यहां का यहां का सरकार से सिंगापुर का सरकार या और कहीं देश का सरकार से सूचना के सूचना चाहे इसका भी एक सिस्टम होता है तो ये क्यों इतना समय लग रहा है इसका जवाब सरकारी दे सकता है मैं आपको नहीं दे सकता हूं आपके सवाल पे एक मिनट में मैं खत्म करूं आपका दूसरा तीसरा सवाल आप कह सकते हैं ये सब तीनों चारों सवाल का मैं जवाब देना चाहती आपने कहा कि अडानी का जो घराना है अडाना का जो समूह है अडानी ग्रुप बिरला टाटा अंबानी भी था मान लिया मैंने आज अडानी ग्रुप का नौ कंपनी है जो वाइडली हेल्ड कंपनी जिसका शेयर बाजार में आप खरीद सकते हैं बेच सकते हैं इसके सैकड़ों सब्सिडरीज है सैकड़ों अलग अलग तरह का सब्सिडरीज है फर्स्ट स्टेप सब्सिडरी सेकंड स्टेप सब्सिडरी एसोसिएट आप एक एक कंपनी का परिवार का इतिहास अगर देखेंगे तो आपका इतना बड़ा एक चार्ट लगेगा इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड माई ओन कलीग सेज दैट देर विल बी मोर देन वन थाउजेंड कॉर्पोरेट एंटिटीज वे यू कैन फाइंड सम लिंक ऑफ दी अदर कुछ दिन पहले मैंने एक लिंक लिखा कि अडानी जी का एक बिजनेस एसोसिएट है वो चीन का नागरिक है उनका नाम है चैंग चुंग ली उनका बेटा एक कंपनी का मालिक है जिसका जहाज है और जिसका जहाज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सेंक्शन कर दिया क्यों सेंक्शन किया क्योंकि वह उत्तर कोरिया का कोरिया के साथ इसका कारोबार चल रहा है यह पहला बार मैं और रवि नायर ने सबके सामने यह सूचना रखा शायद और भी आएगा तो ये जो नेक्सस के बाद आप कर रहे मोदी जी और अडानी जी मैं ना कुछ आपको नहीं कह रहा हूं 2013 और 2014 में जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहे थे कौन सा हवाई जहाज मोदी जी ने इस्तेमाल किया जब मोदी जी अहमदाबाद जब लोकसभा चुनाव का नतीजा सब लोग को पता चला सब लोग को मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत गया लोकसभा चुनाव तो अहमदाबाद का हवाई अड्डा में मोदी जी लोगों को हाथ ऐसे ही वॉज वेविंग दैंड और पीछे आप वो तस्वीर आप देख सकते हैं अडानी का हवाई जहाज में वो आ रहे थे तो दीज आर फैक्ट ये भी फैक्ट है कि इनका जितने नॉन पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा अपना परिवार प्रोमोटर्स ग्रुप में है अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मोदी मोदी जी सॉरी अडानी जी कह रहे हैं कि हमारे जो भाई है ही हैज नो मैनेजरियल रोल इन दीज कंपनीज सवाल और कुछ है जब 
ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आरोप लगाया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप जब आपका भाई के साथ आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है और आपका एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है और ये आप शेयर बाजार में सार्वजनिक नहीं करेंगे ये सेबी का नियम सेबी का नियम का उल्लंघन आप ये आरोप में कितना सच्चाई है या सच नहीं है ये सारे सवाल का जवाब सेबी आपको दे सकते हैं आप जरूर मिसिज माधवी पूरी बुच जो सेबी का चेयरपर्सन है इनका सवाब जब आप शायद उनके पास है मेरा पास नहीं है सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोकसभा में राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री उन्होंने कहा कि जांच चल रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑन कितना दिन कितना साल ये जांच चलेगा ये सारे सवाल का जवाब मेरा पास नहीं है आई एम सॉरी इफ आई कंफ्यूज टू पच्चीस को शेयर आ रहा है चौबीस को हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया उन्होंने खुद लिखा वी आर शॉर्ट सेलर्स हम पैसा कमाने चाहते हैं हम तो हम तो मदर ट्रेडिजा नहीं है ना हम पैसा कमाने चाहते हैं हम शॉर्ट सेलर्स हैं हाँ बोली अदानी जी मोदी जी प्रिंट के बाद में अदानी के प्लेन में आ रहे हैं वो छुप के तो नहीं आए हैं इज इट क्राइम तो मैंने कुछ ऐसा कहा तो आप तो उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं नहीं मैं तो एक लाइन भी स्पेकुलेट नहीं किया आप स्पेकुलेट कर रहे हैं सर आपका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है आपका मौलिक अधिकार है संविधान में उन्नीस ए के धारा में है कि हर नागरिक का अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार मैं ये सब शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया दीपक जी आप इस्तेमाल प्रश्न अपन बर्णाली मुखार्जी भारतवर्षर नागरिक फेसबुक अकाउंटर जो प्रोफाइल तेखा बैन आर एस एस एटाईट प्रश्न से आनी निजे शेख हसना ये जार बंधु नरेंद्र मोदी जी ताके चटाब उन्नी ब बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल वाशिंगटन पोस्ट के आदानी विजय बंधु ना ममता बंदोपाध्याय बंधु ना गेलाटर बंधु ता दिए क्योंकि व्यवसा वाणिज्य शेख हासिना का चटाबें ये निर्धारित हो एकम्र नरेंद्र मोदी उन्नी बंधु वाइसि वार्सा एट दिए शुद्म शेख हासार विषय नये अपन देवा तथ्य थे जेने तथ्य थे जेने मान उन्नी प्रश्न आप भी कह रहे थे कि जो आपनी पंद्रहश्रेयर नाम इतिहास एक संगे लेखा गदी आदानी क्रिमिनल हन मोदीजी क्रिमिनल धन्यवाद मुखोपाध्याय मुखर्जी अपना कथा नहीं सुनल प्रश्न करें जवाब देखा
থ্যাংক ইউ আপনাকে আপনার নাম তার আমার নাম দেবাশিস চক্রবর্তী আমি এরা সংবাদ মাধ্যম ইউটিউবে চালাই কথা মুখ বলি আমার দুটো প্রশ্ন আছে একটা আশাবাদ দিয়ে এখানে অনুষ্ঠানটা শুরু হচ্ছিল পরঞ্জয়বাবু বললেন সাত বছর পর তিনি কথা বলার স্পেস পেয়েছেন এটা একটা দাঁড়ান ঠিক সাত বছর না আড়াই বছর আড়াই বছর পর সাত বছর ধরে আমি লিখছি তবে এই ধরনের একটা সার্বজনিক মঞ্চে কথা বলা আমি শুরু করেছি কয়েক সপ্তাহ আগে আড়াই বছর পর উনি কথা বলার স্পেস পেয়েছেন আমি সরি ভুল বললাম বলে এটা একটা আশাবাদের জায়গা দুই আমরা হোয়াই উনি ক্রনিক ক্যাপিটালিজমের কথা বললেন আমাদের সমস্ত ন্যারেটিভে আমরা দেখছি যে ধরুন হোয়াইট টাইগারের মতো উপন্যাসে আমরা দেখেছি যে একটা লোক বলছেন যে হোয়াইট টাইগার যে হয়েছিল সে বলছে যে কতটা নির্মমতার ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষে ক্রনিক ক্যাপিটালিজম এগোয় এবং আমি এতক্ষণে যে আলোচনাটা পেলাম সেখানে আমরা দেখলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতাকেও ডমিনেট করে যাচ্ছে ক্রনি ক্যাপিটালিজমের ভয়ঙ্কর আক্রমণ তাহলে কি ভারতবর্ষের জার্নালিজম এখন একটা কষাইখানা হয়ে গেছে যেখানে আমাদের সমস্ত আলোচনার ভেতরে কোন আগামী স্বপ্ন থাকবে না এটা আমার প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন দি আশাবাদী হওয়া দরকার আপনি যদি নিরাশা আপনি যদি সিনিকেল হয়ে যান তার মানে আপনি লড়াইটা হেরে গেছে তো আপনাকে আশাবাদী হওয়া দরকার মানে প্রত্যেককে আশাবাদী হওয়া দরকার উচিত এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন যিনি অ্যাঙ্কার খুব সুন্দরভাবে বলেছিলেন যে আমরা দেখছি যে এনডিটিভি শেয়ারও আদানি কিনে নিয়েছে এবং গোটা মেন স্ট্রিম মিডিয়ায় আমরা কতগুলো বিষয়ে ঐক্যমত্ত হয়ে গেছে আমরা দেখছি তার মধ্যে একটা হলো সাম্প্রদায়িকতা ভয়ঙ্করভাবে কেউ সূক্ষ্মভাবে কেউ ওপেনলি ভাবে দুই যে কোনো ধরনের অ্যান্টি বিজেপি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কুৎসার রাজনীতিকে একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং থার্ড গরিব মানুষ সম্পর্কে সে ওয়েব সিরিজ হোক বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন হোক সবাইতেই তাকে একটু প্রান্তিক করে রাখা এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার অ্যাঙ্কারকে ওই প্রশ্নটা মানে প্রশ্নটা তুলে নিয়ে আমি এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় কি যে এই ইউটিউব কেন্দ্রিক যে ছোট ছোট চ্যানেলগুলো গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে মাশরুমের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এরা কি এই গেমে কোনো চেঞ্জ আনতে পারবে বা আদৌ কোনো চেঞ্জ আনছে আমার আজকে বলার দিন নয় আমি অন্যদিন বলতে পারি পরঞ্জয় দেই বলুক আমি চাইব দেখুন আজকে একটা উদাহরণ দিই এনডিটিভি ছেড়ে দেওয়ার পর রবিশ কুমার নিজের ইউটিউব চ্যানেল শুরু করলেন কয়েকদিনের ভেতরে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেল এবং আজ রবিশ কুমার যে কাজটা এনডিটিভির জন্য করত ম্যাক্সেসে অ্যাওয়ার্ড পুরস্কারের বিজয়ী উনি সেটা উনি একলা করছেন এখন উনি কতটা প্রণয় রয় রাধিকা রয় যেই সংস্থাটা স্থাপন করেছিল তারা কি ধরনের পয়সানোকে দিত কতটা আর্থিক সাহায্য করত তার সঙ্গে কটা লোক কাজ করত কজন মহিলা কজন লোক কজন ক্যামেরা ছিল যাতায়াতের খরচা সেটা কি আজ ও পারবে কি না এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই রবিশকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এবং রবিশের কাছে হয়তো জবাব হতে পারে আসলে ইউটিউব এবং সামাজিক মাধ্যম এই বিষয় নিয়ে অর্ক অনেক কিছু জানে একটু লজ্জা পাচ্ছে ও বলছে না বিশেষ কথা এর অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে কিন্তু অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এবং প্রথম ডিসঅ্যাডভান্টেজ এই বিষয়টা নিয়ে আমি বলি যে ইউটিউব যে বিজ্ঞাপনটা পায় সে কার কাছ থেকে পাচ্ছে কত টাকা রোজগার করছে কটা সংস্থার কাছ থেকে পাচ্ছে সে কোনোদিনও বলবে না ইউটিউব যে কোম্পানি গুগলের মালিকানা ওদের অ্যালফাবেট বলে কোম্পানিটার নাম গুগল ইউটিউব এবং আপনার অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম এই তিনটে বড় বড় সংস্থার মালিক এরা এরা কোনোদিনও বলবে না যে ওরা কত টাকা রোজগার করছে 
রবিশ কুমারের প্রোগ্রামটা লক্ষ লক্ষ লোক দেখছে হয়তো কতটা ওরা রোজগার করছে বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছ থেকে এবং সেই বিজ্ঞাপন দাতারা যতটা দিচ্ছে তার তার কতটা অংশ রবিশ কুমার ফেরত পাবে সে পাঁচ শতাংশ পাবে না দশ শতাংশ পাবে এবং বা চল্লিশ শতাংশ পাবে সেটা ওরা কোনো দিনও জানাবে না এবং এটা রবিশ কুমার এবং আপনাকে আমাকে জানাবে না কারণ এইটাই ওদের শক্তি সূত্র এটা ওদের মনোপলি সেই জন্য আমাদের আশাবাদী হওয়া দরকার আমাদের আশাবাদী হওয়া উচিত আজকে সবার হাতে একটা দুর্ভাস যন্ত্র আছে একটা মোবাইল ফোন আছে একটা সেলুলার ফোন আছে আপনি ছবি তুলতে পারেন সিনেমা বানাতে পারেন আপনি সাংবাদিক হতে পারেন প্রত্যেক নাগরিক সাংবাদিক হতে পারে কিন্তু প্রত্যেক সাংবাদিক সরি প্রত্যেক নাগরিক সাংবাদিক হওয়ার যে যন্ত্রটা আজকে ওর হাতে ওর মুঠিতে আছে দুনিয়া মুঠি মে মুঠি ফোন ওর আছে কিন্তু প্রত্যেক নাগরিক সাংবাদিক হতে পারে না তার কাছে সেই রিসোর্স যন্ত্রটা আছে সেই রিসোর্সটা আছে কিন্তু তারা হতে পারে না এটা কিন্তু খুব একটা জটিল বিষয় এটা নিয়ে এক ঘন্টা আমরা আলোচনা করতে পারি সেই জন্য আজকে হয়তো এইটুকুই বললাম আমি এর চেয়ে বেশি অর্ক হয়তো তুমি না আমি আমি আর অ্যাড অন করতে চাই না এটাই বলতে পারি যে ভলাটা একটা ভলেটাইল জায়গা এবং আমাদের ফেসবুক মুখ্য মুখোশ বলে একটি বই রয়েছে যেটা ফেসবুক পরঞ্জয়দা সিরিল সামের লেখাটারই একটা বাংলা অনুবাদ সেখানেও আমরা এই বিষয়টা ছুঁয়ে গিয়েছি তো আপনারা দেখতে পারেন আর যদি কেউ কোনো প্রশ্ন আমরা শেষ প্রশ্নে যাব হ্যাঁ আমি ইন্দ্রজিৎ আইচ আমি আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই স্যার সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার সারা জীবনের এই সাংবাদিকতায় অনেক ঝড় সামলেছেন বিশেষ করে আজকে পঁয়তাল্লিশ বছর হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ বছর সেটা কম নয় বিরাট ইতিহাস আপনার এবং সেটা সকলেই আমরা জানি তো সেক্ষেত্রে আমরা কৃতজ্ঞ আপনি এসছেন আজকে আমাদেরকে সাজেশন দিতে অনেক কথা বলতে তো এই যে আপনি বললেন কথায় কথায় আপনার নিজের লিখতে গিয়ে যে প্রতিবাদের ভাষা এবং তার ফলে যে আপনাকে ইডি বা পুলিশ বা নন বেলেবেল সেকশনে বিভিন্ন রকম ভাবে আপনাকে হ্যারাস করার চেষ্টা করা কিন্তু আপনি আপনার মেরু সফল হয়নি সফল হয়নি কিন্তু উত্তর প্রদেশের সাংবাদিক যে রিপোর্ট করছে তাকে জেলে ফেরে দেওয়া হয়েছে বলিয়া উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের সাংবাদিক যে পর্দা ভাস করেছে যে পরীক্ষার কাগজ লিক করে দেওয়া হচ্ছে তাদের জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে আপনি যে সাংবাদিক দেখাচ্ছে যে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের স্কুলে তাদের নুন এবং রুটি দেওয়া হচ্ছে যে ছবি তুললো তাকে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে এখানেও এখানেও অনেক কৃতি সাংবাদিক রয়েছেন যারা এই প্রতিবাদে পড়েন এবং তারাও প্রতিদিন এনস্ত শিকার হয় ফোন হুমকি থ্রেট নানান রকম কিন্তু তাদের পরিবারও কিন্তু খুব ভয় থাকে যারা এই ধরনের কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যে আপনি যারা জুনিয়র সাংবাদিক বা যারা আমাদের মতন সাংবাদিক বা যারা একটু সিনিয়র তাদেরকে এই সাজেশন কি দেবেন মেরুদণ্ড সোজা করে এবং কিভাবে চলা যায় কারণ তাদেরও পরিবার আছে তাদেরও জীবন আছে তাদের প্রতিদিন কর্মব্যস্ততার জীবন ২৪ ঘন্টা এবং সাংবাদিকতা মানে সাংবাদিকতা শুধু নয় এটাও তো ইন্ডাইরেক্ট একটা সমাজসেবা আমি মানুষকে সাবধান করছি লিখে বা পেপারে বা অনলাইন ইউটিউব যেভাবেই হোক যে যে একটা আমি সামাজিক একজন মানে একজন কর্মী যেখানে সেটাও আমি নিজেকে মনে করি যে আমি মানুষের ভালোর জন্য সেটা করছি সেই ক্ষেত্রে আমার ব্যাপারে আমার ফ্যামিলির উপর যদি চাপ আসে তাহলে কিভাবে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে একটু যদি বলেন যে কিভাবে তাকে চলা উচিত সেইভাবে সেই এই বিষয় নিয়ে জানেন ইন্দ্রজিৎ অনেক কিছু বলা যায় এই মঞ্চে কতটা আমি বলবো আজকেই আমি কিছু অল্প বয়সী যুবক যুবতী যারা মিডিয়ার ছাত্র ছাত্রী একটা শিক্ষা সংস্থা আমি এই বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলেছি কারোকে যদি চাকরি থেকে বার করে দেওয়া হয় সে যদি তার রান্নাঘরের আগুনটা বন্ধ করতে হয় তার মেয়ে বা ছেলেকে তার স্কুলের ফি দিতে পারে না তাকে কি আমি কোনোদিন বলবো তুমি রাস্তায় নেমে পড়ো প্রতিবাদ করো চাকরি ছেড়ে দাও 
আজকে ভারতবর্ষের গণমাধ্যমের একটা খুব বড় একটা অংশ সাংবাদিকরা আজকে যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরই গুণগান করে যারা বিরোধী বিরোধী দলের নেতারা তাদের বিরুদ্ধে তারা কথা বলে এইটা কিভাবে বদলে গেছে পুরো গণমাধ্যম ভারতবর্ষে কিভাবে কয়েক বছরে বদলে গেছে আপনি বলেন যে পিআর ইন্ডাস্ট্রি এটা খুব একটা খুবই খুবই একটা চলন্ত একটা বিষয় এবং খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তবে এই মঞ্চ থেকে এর চেয়ে আর বেশি আমি কি বলবো হয়তো অর্ক তুমি আমার চেয়ে ভালো বলতে পারো না আমি ডে টু ডে অপারেশনে যেহেতু রয়েছি এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছি অনেকটা সময় এখানে আমার সিনিয়ররাও এমন কি রয়েছেন যাদের যাদের অধীনেই আমি যাদের নেতৃত্বেই আমি কাজ শিখেছি তারাও রয়েছেন আজকে তাপসদা রয়েছেন অমিতাভ দা এসেছিলেন এখন আছেন কিনা জানি না এটা একটা ভারসাম্যের লড়াই আমি পরঞ্জয় দাকে দেখে যেটা শিখেছি সেইটা যদি আমি একটু দু লাইনে আমি বলতে চাই আমি আজকে একদমই সময় নিতে চাই না সেটা হলো পরঞ্জয় দা আমাকে আমি পরঞ্জয় দার সাথে অনেকগুলি কাজ করেছি ডে টু ডে অপারেশনে আমি প্রায় জড়িত থাকি কিন্তু পরঞ্জয় দা কখনো আমাকে চাকরি ছাড়তে বলেননি কখনো এমন কোনো কাজে আমাকে জোর করেননি জড়াতে যেটা আমার চাকরিতে ভয় পেতে হবে কেননা উনি বারবারই বলেছেন তোমার পরিবার রয়েছে কিন্তু মনের দরজা জানলাটা উনি আমার খুলে দিয়েছে অর্ককে অনেক বছর ধরে মা ওকে বলছে তুমি বিয়ে করো বিয়ে করো বিয়ে করো মার কথা শুনছেই না এখন মা বন্ধ করে দিয়েছে অর্ককে বলে যাই হোক কিন্তু পরঞ্জয় আমার মনের দরজা জানলা গুলো খুলে দিয়েছেন এইটা একটা একজন সাংবাদিক বোধহয় করতে পারেন তিনি পেশাগত ভাবে যেমন ধরুন এখানে আমার অনেকজন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন যারা কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আমি তাদের সাথে রোজ রোজ না হলেও সপ্তাহে একদিন দুদিন কথা বলার সুযোগ পাই আমি এইটা আমার বড়দের থেকে শিখেছি আমার বড় এখানে তাপসদা রয়েছেন তাপসদা আমাকে রোজ রোজের কাজে তাপস না খুব খুব সিনিয়র সাংবাদিক আমাদের এখানে আপনারা ওনার পোস্ট এডিট এখনো পড়েন রোজ আমাদের ওই প্রতিদিনের লড়াইটার পাশাপাশি নিজের লেখাটা কি করে চালু রাখতে হয় নিজের ভাবনাটা কি করে চালু রাখতে হয় সেটা এরা আমাদের শিখিয়েছেন আমিও চেষ্টা করি আমার আমি যাদের পড়াই আমি যেখানে কাজ করি সেখানে এই এইটুকু মানে আমি যেন একটা চায়ের দোকানে কথা বলতে পারি আমি যেন একটা আড্ডার জায়গায় কথা বলতে পারি তাতে তো ব্যান নেই তাতে তো বোধ হয় রুজি রুটির সমস্যা হবে না মন খোলা রাখাটা আমি আজকে সকালবেলায় আমরা আমি এই অনুষ্ঠানে আসছিলাম তখন দেখছিলাম যে টিভি নাইন একটি সংস্থা আমার আমার অনেক সিনিয়ররা বন্ধুরা কাজ করেন আমি নাম নিয়ে ফেললাম সেখানে একটা একটা ডিজিটাল জার্নালিজম হয়েছে যে ইরফান খানের স্ত্রী কেন মুখ দেখাতে পারেন না এটা হেডলাইন হয়েছে পুরো তিনশো সপ্তাহ মূল লেখাটা হলো উনি মুসলমান বোরখা পড়েন তাই মুখ দেখাতে পারেন না তো এটা তো কোনো খবর নয় এটা তো একটা ইসলামো ফোবিয়া এইটা আমি করব না করব না এটা না করলে আমি কি করব কোনটা আমি করব কোনটা আমি করব না না করলে আমি এটাকে কিভাবে ডিফেন্ড করব আমি যদি সরাসরি ডিফেন্ড করতে না পারি আমি এই গণপরিসরে বলবো চায়ের দোকানে বলবো যে এটা কিন্তু সাংবাদিকতা নয় আমার মনে হয় এটাই পথ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ পরঞ্জয় দাকেও কলকাতার সহ নাগরিকদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি